கொள்கின்றன அப்படி மனிதனுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் சில சமயங்களிலே உடல் ரீதியான வேதனைகள் மூலமாக அவனுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு மன நிம்மதி இழக்கலாம் அல்லது மன ரீதியான உளைச்சல் ஏற்பட்டு அதனால் மன நிம்மதியை இழக்கலாம் அல்லது பொருள் ரீதியான இழப்பு ஏற்பட்டு அதனால் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு அதனால் மனிதன் மன நிம்மதியை இழக்கலாம் அல்லது உயிர் ரீதியான இழப்புகள் தனக்கு உயிரிழப்பு இல்லாவிட்டாலும் தன்னை சார்ந்தவர்கள் தன்னுடைய பிரியத்திற்குரியவர்கள் தனக்கு வேண்டியவர்கள் அவர்களுடைய உயிரிழப்பினால் மனிதனுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு அதனால் அவன் மன நிம்மதியை இழக்கலாம் இப்படி மனிதனுடைய மன நிம்மதியை இழப்பதற்கு ஏராளமான காரண காரியங்கள் உலகத்திலே இருக்கின்றன அந்த மன நிம்மதியை மனிதன் இழக்கும் பொழுது அவன் எத்தகைய காரியங்கள் ஈடுபட்டால் உலகத்திலே அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளிலிருந்து அவன் விடுபட்டு அவன் இழந்த நிம்மதியை மீண்டும் பெற முடியும் என்பதற்கு உலகத்திலே எத்தனை விதமான சைக்காலஜி நிருபர் நிபுணர்கள் அல்லது எத்தனை விதமான சைக்காட்ரிஸ்ட் மருத்துவர்கள் வேறு எத்தனை விதமான சைக்காலஜி கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி ட்ரீட்மெண்ட் யாராலும் கொடுக்க முடியாத ஒரு சொல்யூஷனை தீர்வை அல்லா ரபுல் ஆலமீன் தீனில் இஸ்லாத்தின் மூலமாக கண்மணி நாயகம் ஹபீப் சல்லாஹ் அலேஸ்வல்லாம் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் அது என்ன தீர்வு மனிதன் அவனுக்கு விதவிதமான சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அந்த சோதனைகளை கண்டு மனிதன் துவண்டு விடாமல் அந்த வேதனைகளை கண்டு மனிதன் அப்படியே தன்னைத்தானே மாய்த்து விடாமல் அல்லது அந்த கஷ்டங்களை கண்டு அந்த சிரமங்களை கண்டு அப்படியே தன்னை இழந்து விடாமல் மனிதன் அந்த நேரத்திலே நிலை குலையாமல் ஒரு உறுதியான தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் இந்த நிலை குலையான தன்மைக்கு அல்லா ரபுல் ஆலமின் ஒரு அழகான பெயர் வைத்திருக்கிறான் குரானிலே சபுர் என்று சபுர் என்றால் நிலை குலையா தன்மை எப்படி நிலை குலையா தன்மை அல்லா குரான்ல சொல்றான் யாயுஸ்தரி வசலா மோமின்களே அல்லா இடத்திலே நீங்கள் நிலை குலையா தன்மை என்ற அந்த சபுரை கொண்டும் தொழுகையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் ஒல நபுலு வண்ணக்கும் அம்பாலி ஒல் அம்புசி வசமராத் நாம் உங்களை எத்தனை விஷயங்களை சோதிப்போம் என்றால் ஒல நபுலு வண்ணக்கும் உங்களுக்கு பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் ஒல் ஜூஐ பசியை கொண்டு சோதிப்போம் ஒன் அக்சி மினல் அம்பாலி உங்களுடைய பொருள் இழப்பை கொண்டு சோதிப்போம் ஒல் அன்புசி உங்களுடைய உயிரிழப்பை கொண்டு சோதிப்போம் ஒல் சமராத்தி நீங்கள் சேமித்து வைத்த செல்வங்களுடைய இழப்பை கொண்டு சோதிப்போம் இப்படி பல்வேறு விதங்களிலே சோதிக்கும் பொழுது நபியே இந்த எல்லா விதமான சோதனை காலகட்டங்களிலும் எல்லா விதமான சோதனையா நேரங்களிலும் நிலை குலையாமல் இருந்தார்களே அத்தகைய சாபிரியன்களுக்கு நபியே நீங்கள் நற்செய்தி சொல்லுங்கள் அல்லா குரான்ல சொல்றான் அப்ப இந்த சபர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை குலையா தன்மை ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு ஒரு கண்ணியத்தையும் சிறப்பையும் அல்லாஹ் இடத்துல பெற்று தருகிறது என்றால் அல்லாஹ் இன்னொரு இடத்துல சொல்றான் இன்னல்லாக மா சாபிரின் மனிதனுக்கு சோதனைகள் வரும் பொழுது கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது பிரச்சனைகள் இன்னல்கள் எதிர்பாரா துன்பங்கள் துயரங்கள் வரும் பொழுது அந்த நேரத்திலே மனிதன் நிலை குலையாமல் இருப்பானையனால் சபரோடு இருப்பானையனால் அந்த சாபிரியன்களோடு அல்லாஹ் இருக்கின்றான் அல்லாஹ் குரால சொல்றான் அத்தகைய நிலை குலையா தன்மை உள்ளவர்களோடு அல்லாஹ் இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறான் அது என்ன நிலை குலையா தன்மை அந்த நிலை குலையா தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய சபர் நம்மிடத்தில் வருவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பெருமானா சல்லல்லா என்ன செய்தார்கள் சஹாபாக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு சில சஹாபாக்குடைய சம்பவங்கள் இருந்து நாம் பார்ப்போம் என அவர்களைப் போன்று நாமும் நமக்குள் சபுர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை குலையா தன்மையை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்ப நீங்க பார்க்கலாம் சபுர் சொன்னா நம்ம பொறுமையின் தானா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சபுர் சொன்னா பொறுமையின் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா நீங்க புதுசாக நிலை குலையா தன்மைன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கலாம் பொறுமை என்பது வேறு நிலை குலையா தன்மை என்பது வேறு பொறுமை என்பது வேறு நிலை குலையா தன்மை என்பது வேறு அந்த நிலை குலையா தன்மையை தான் அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லாஹம் விரும்புகின்றார்கள் அவங்க எப்படி சபரோடு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு சோதனை வரும் பொழுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றது உங்களுக்கு உங்களுடைய உடல் இழப்பை கொண்டோ 
உங்களுடைய நோயை கொண்டோ பசியை கொண்டோ சோதிப்போம் அப்படிங்கிறான் அப்ப நோய் வரும்பொழுதுதான் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்டா தன்னுடைய வாயில வந்தவாறுலாம் உளருவான் பெருமான சொல்லல்ல சொன்னாங்க நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டதின் காரணமாக லா தத்தமன்ன உல் மௌத் அல்லாவிடத்திலே மரணத்தை விரும்பி கேட்காதீர்கள் யாரெல்லாம் இப்படி போட்டு என்னை வந்து சோதனைப்படுத்துறியே இப்படி என்ன போட்டு வேதனைப்படுத்துறியே நான் இப்படி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் யாரும் என்ன மௌத்தாக்கிடல்ல அப்படின்னு மனுஷன் அல்லாட கேட்காதீங்கிறான் ரசலா சொல்றாங்க மனுஷன் எப்ப அல்லாட என்ன மௌத்தாக்கிடு கேட்பான் எப்பவும் கேட்பான் இப்ப நாம எல்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் இப்ப போய் அல்லா என்ன மௌத்தாக்கிடல்ல அப்படின்னு நல்லா கேட்பான் எப்ப கேட்பான்டா அவன் ஒரு கஷ்டம் எத்தகைய கஷ்டம் நோய்வாய்ப்பட்ட கஷ்டம் நோய்வாய்ப்பட்ட கஷ்டம் பல டாக்டர் வந்து பாத்துட்டாங்க ஒன்னும் பண்ண முடியல அவனால் நோயை தாங்க முடியல நோயினுடைய வேதனை தாங்க முடியல கஷ்டத்தை தாங்க முடியல அந்த நேரத்தில் தான் மனுஷன் கேட்பான் யாரெல்லாம் நான் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் மூத்தாயிடக்கூடாதா என்ன அப்படியே யாராவது அந்த நேரத்தில் மனிதனை போய் அந்த நோய்வாய்ப்பட்ட மனுஷனை போய் யாராவது போய் நல விசாரிக்கிறாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இருக்கிற இன்னும் மலக்கல் மோத்தா வரமாட்டேங்கிறாரு மலக்கல் மோத்தா வரமாட்டேங்கிறாரு அப்போ மலக் மனுஷன் என்ன பண்றான் மலக்குள் மோத்தம் எதிர்பார்க்கறான் எதற்காக இந்த நோயில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக அந்த நேரத்திலே ஒரு மனிதன் சபரோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் நிலை குலையா தன்மையோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் அதுதான் பெருமான சல்லல்லா அலிசமோட சம்பவங்களை பார்ப்போமினால் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தலன்னு சொல்றாங்க ஒரு முறை பெருமான சல்லல்லா அலிசலாம் கடுமையான காய்ச்சல்ல படுத்திருக்கிறாங்க கடுமையான காய்ச்சல் காய்ச்சல் இன்னைக்கு ரசூல்லா அலிசல்லா காலத்தில் உள்ள காய்ச்சலுக்கும் நம்ம ஊர் காய்ச்சலுக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய வித்தியாசம் காய்ச்சல் என்ன வித்தியாசம் அங்க உள்ள காய்ச்சல் வேற உள்ள காய்ச்சல் வரையா பெரிய வித்தியாசம் என்ன சொன்னா காய்ச்சல் நீங்க ஃபீவர் வர வேண்டாம் ஃபீவர் ரிஷா இருந்தாலே மருந்து மாத்திர சாப்பிடலாம் ஃபீவர் இல்ல ஃபீவர் ரிஷ் அதாவது காய்ச்சல் காய்ச்சல் மாதிரி இருக்குது உடனே மருந்து மாத்திர சாப்பிட்டு அந்த காய்ச்சல் இல்லாம ஆக்கிடலாம் ஆனா அங்க அப்படி இல்ல ஃபீவர் ரிஷ் இல்ல ஃபீவர் வந்து அந்த ஃபீவர் உயிர் போற அளவுக்கு வந்தா கூட அந்த காலத்தில் ஒழுங்கான மருந்து கிடையாது காய்ச்சல் உற்ற கடத்துக்கு ஏறிடும் தலை தலைக்கு மேல ஏறி நிற்கும் அதாவது உடம்பினுடைய சூடு வந்து தொண்ணூத்தெட்டு டிகிரில இருந்து நூறு டிகிரி நூத்தி ரெண்டு டிகிரி நூத்தி மூணு டிகிரி அடிக்கும் அந்த நேரத்திலையும் கூட ஒழுங்கான மருந்து மாத்திரை கிடையாது நம்ம இன்னைக்கு அப்படி இல்ல ஃபீவர் இல்ல நாளைக்கு ஃபீவர் வரப்போதுனா இன்னைக்கு ஃபீவர் ரிஷா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடும் உடனே மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த ஃபீவர் ரிஷையே மாத்திடுவோம் ஆனா அங்கே பெருமான சல்லல்லாச காலத்தில் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படல ஒழுங்கான அதற்கான ஷிஃபாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்படல அப்ப அந்த நேரத்தில் பெருமான சல்லதாசமர்கள் கடுமையான காய்ச்சல்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு சொன்னா காய்ச்சல்ல அவங்க தலையில படுத்திருக்கிறாங்க அவங்க படுத்திருக்கிற தலையணை என்னை ஆயிஷா தொட்டு பாக்குறாங்க அப்படியே கொதிக்குது தலையணை ரசூல்லா இசம் படுத்த தலையணை அப்படி கொதிச்சுதுன்னா அப்ப ரசூல்லா இசலாத்துக்கு உடம்பு எப்படி கொதிச்சிருக்கும் எப்படி வேதனைப்பட்டிருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் என்னை ஆயிஷா ரதி அல்லா ஹத்துலானா கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலத்து கேட்கிறாங்க யார் ரசூலல்லா இப்படி கஷ்டப்படுறீங்களே நீங்க அதை எப்படி தாங்கிக்கிறீங்க இவ்வளவு காய்ச்சல கஷ்டத்தை எப்படி தாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பெருமான சொல்லலாம் சொன்னாங்க யா ஆயிஷா இன்னா கதாலிக்க யு சத்தித்து அலைநல் பலா அஜர் அஜர் இப்படித்தான் நபிமார்களாய் எங்களுக்கு அல்லா ரப்புல்லா அலை மற்ற எல்லாரை காட்டு கஷ்டங்கள் அதிகமா கொடுப்பான் மற்றவங்களை காட்டுல நபிமார்களுக்கு அல்லா பண்ணுவான் கஷ்டங்களை அதிகமா கொடுப்பான் எதற்காக வேண்டியால் யுதாஃபுலனல் அஜர் எங்களுக்கு கூலியை பன்மடங்காக தருவதற்காக கூலியை பண்படங்கா தரத்துக்காண்டி அல்ல எங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுறான் எங்களுடைய கஷ்டங்களை அதிகமாக்கிறான் நாம நினைக்கிறோம் நல் நல்லவங்களா தான் கஷ்டமே வரக்கூடாது கஷ்டம் யாருக்கு தான் வரணும் கஷ்டம் யாருக்கு தான் வரணுங்க கெட்டவங்களுக்கு தான் வரணும் நல்லவங்களுக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது நினைக்கிறோம் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் அவர்களோட உலகத்தில் நல்லவங்க யாருங்க அவங்க கூட நல்லவங்க யாரு அவங்க பெருமான சொல்லலாம் சொல்றாங்க அல்ல மற்றவர்களை விட எங்களுக்கு தான் கஷ்டங்களை அதிகமாக கொடுப்பான் நாம என்ன நினைக்கிறோம் நல்லவங்களுக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது ஹசரத் நாம் பாத்தீங்களா அஞ்சு வேலை கரெக்டா தொழுகிறோம் ஹசரத் என் கடையில் யாவருமே நடக்க மாட்டேங்குது ஏத்த கடை மூதேவியை பாருங்க ஜும்மாக்கு கூட மூட்ட மாட்டேங்கிறோம் ஹசரத் அங்க யாவார்த்த பாருங்க ஓ ஹோடு போகுது அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம்டா அஞ்சு வேலை தொழுதுட்டா உடனே நம்ம கல்லா ரம்பிடணும் அப்படியே நம்ம ரெண்டு பாக்கெட்ல வந்து கோல்டு கேனா வந்து விழுந்துடணும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஏன்னா தொழுகை என்பது நம்ம கோல்டு கேன் ரெப்பறத்துக்கும் நம்ம கல்லா ரெப்பறத்துக்கும் தான் அதெல்லாம் எழுத்து கடக்க தொழுக மாட்டேங்கிறான் ஜும்மா கூட போக மாட்டேங்கிறான் பாத்துக்க அவன் ஹோ ஹோன் இருக்கிறான் பல பேர் அங்கலாய்க்கிறோம் என்ன போங்க தொழுது தொழுது என்னத்தை கண்டு நானும் கடனுக்கு மேல கடன் தான் மூழ்கிட்டு இருக்கிறேன் ரபுல் ஆலமின் கண்ணை காட்ட கர்ண
ஆனால் பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலைஹி சொன்னாங்க நபிமார்களாய் எங்களுக்கு தான் அல்லாஹ் மற்றவர்களிடம் அதிகமாக கஷ்டங்களை கொடுப்பான் ஏனென்றால் யுதாஃபுல் அஜர் எங்களுக்கு நன்மையை பன்மடங்க ஆக்கி தருவதற்காக சொன்ன உடனே பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலைஹி சஹாபாக்கள் கேக்குற அந்த நேரத்துல யார சொல்லலாம் மன் அஷத்து الناس பலாஅன் மனிதர்களிலே அதிகமான கஷ்டத்திற்குள்ளாகப்படுவர்கள் யார் மனிதர்களிலே அதிகமான கஷ்டத்திற்குள்ளாகப்படுவர்கள் யார் சிரமத்துக்குள்ளாகப்படுவர்கள் யாரு அப்படி சஹாபாக்க கேட்கும் பொழுது பெருமானா சல்லல்லா சொன்ன அல்ல அம்பியா நபிமார்கள் தான் ஏனென்றால் அவர்கள் தான் அல்லாவுக்கு மிக மிக நெருக்கமானவர்கள் அல்லாவுக்கு மிக ஓப்பானவர்கள் அல்லாவுக்கு ஓப்பான அந்த நபிமார்கள் தான் உலகத்திலேயே அதிகமான கஷ்டங்களுக்கும் நஷ்டங்களுக்கும் ஆளாக்கப்படுவார்கள் சஹாபாக்கள் கடன் அடுத்தது யார் அடுத்தது யாருன்னா அந்த நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் என்று சொல்லக்கூடிய உலமாக்கள் நபிசலா சொல்றாங்க நபிமார்களுக்கு கஷ்டம் வந்தா நபிமார்கள் வாரிசுகளுக்கு என்ன வரணும் கஷ்டங்கள் வரும் அந்த நபிமார்களுடைய வாரிசுகளாகிய உலமாக்களுக்கு தான் அதிகமான கஷ்டங்கள் வரும் அதிகமான சிரமங்கள் வரும் சொல்லிட்டு சும்ம மண் அதற்கு பிறகு யாரும் கேட்கும் பொழுது நபிசலா சொல்றாங்க என்னுடைய உம்மத்தினர்களே நல்லவர்களுக்கு வரும் முதல்ல நபிமார்கள் அடுத்த நபிமார்களான வாரிசுகளாகிய உலமாக்கள் அதற்கு அடுத்தபடியே யாருக்கு வரும் நல்லவர்கள் என்ன வரும் என்ன வரும் கிரேட் இல்ல செல்வம் இல்ல பணம் இல்ல ரசூலாய் அழகா சொன்னாங்க உலமா ரசத்துல அன்பியா அதாவது மார்க்கத்தை கற்றறிந்த நல்ல அறிஞர்கள் நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் அல் அம்பியா உலம் யோரிசு தீனாரம் உலா திருகமா நபிமார்கள் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு தீனாரையோ திருகத்தையோ விட்டு செல்லவில்லை விட்டு செல்லவும் மாட்டார்கள் அவங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு நபிமார்கள் பட்ட மாதிரி கஷ்டம் வரும் நபிமார்கள் பட்ட மாதிரி நஷ்டம் வரும் நபிமார்கள் சந்தித்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் நபிமார்கள் எதிர்கொண்ட மாதிரி சிரமங்கள் வரும் இது எல்லாத்தையும் தாங்கி நபிமார்கள் எப்படி சிரமத்தோட அல்லாவுக்காக சபரோடு இருந்தார்களோ அது போன்று இவர்கள் சபரோடு இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியா சாலிகின்கள் என்னுடைய உமத்தினரே சாலிகின்கள் நல்லடியார்கள் நல்லவர்கள் யாருன்னு சொன்னா அவர்கள் அதிகமான கஷ்டங்கள் வருபவர்கள் தான் நல்லவர்கள் நம்ம நேர் மாற்றமா விளங்கி வச்சிருக்கிறோம் அப்படித்தானே நம்ம தலையில் மாற்றமா விளங்கி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம மார்க்கத்தை விளங்குன அழகு இப்படித்தான் நல்லவங்கன கஷ்டம் வரவே கூடாது ஆனா பெருமான சிலாஞ்சிடங்க நபிமார்களுக்கு அடுத்தபடியாக நிறைய கஷ்டம் யாருக்கு தான் வரும் நல்லவர்களுக்கு தான் வரும் சொல்றாங்க அப்போ சாதாரண ஒரு காய்ச்சலுங்க காய்ச்சலுக்கு மருந்து சாப்பிடுறதோ மாத்திரை சாப்பிடுறதோ சரியத்திற்கு மாற்றமானதல்ல அல்லாவுடைய தவக்களுக்கு எதிரானதல்ல ஆனால் பெருமான சல்லல்லா அலுத்தலாம் அந்த கடுமையான காய்ச்சலினுடைய கொடுமையை கூட சகித்துக் கொண்டு சொன்னாங்க யுதாஃபுல் அனல் அஜர் இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு அல்லாத கூலி இருக்குது ஏனென்றால் இன்னொரு கட்டத்தில் பெருமான சொல்லல்லா சொன்னாங்க ஏனென்றால் ஒரு மூமினுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு முழுக்குத்தக்கூடிய வேதனையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மூமின் போல ரோட்ல போறாரு தெரியாம கால முழு குத்துருச்சு அல்லா அப்படின்னு முள்ள அலறாரு இந்த முள் குத்தும் வேதனைக்கு கூட அல்லா ரபுல் அலமின் அவருடைய பாவத்தை மன்னிக்கின்றான் இல்லா கப்பல் ஹத்திய அவர் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக ரபுல் அலமின் அந்த முழுக்குத்தக்கூடிய வேதனையை பரிகாரமாக ஆக்கிவிடுகின்றான் அது மட்டுமல்ல அவருடைய அந்தஸ்தை அல்லா மறுமையில உயர்த்தி அவருடைய பாவங்களை அல்லா மன்னிக்கின்றான் நபிசலாம் சொல்றாங்க எதுக்கு ஒரு மூமினுக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சிரமமாக இருந்தாலும் அது அவனுக்கு வரக்கூடிய நன்மைதான் சொல்லிட்டு இன்னொரு அதிசல சொன்னாங்க ஒரு மூமின் ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல வச்சு இதாவது முள்ளு குத்துறதா வேதனை ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துல தேடுறாரு அந்த தேடும் பொழுது அந்த பொருளை காணமே அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் வரு பாருங்க உதாரணமா ஏதோ ஒரு சாவி கார் சாவியா வீட்டு சாவி ஏதோ ஒரு பொருள் வலது பாக்கெட்ல போட்டாரு வலது பாக்கெட்ல போட்டாரு போட்டு இலது பாக்கெட்ல கை வைக்கிறாரு தேடுறாரு சாவி கணம் ஆ இருக்குதா அந்த ஒரு செகண்டு ஐயர் போட்டது வலது பாக்கெட்ல தேடுறது இடது பாக்கெட்ல இடது பாக்கெட்ல கை வச்சு பாக்குறாரு காணும் உடனே காணுமா அல்ல வலது பாக்கெட் இருக்குது இந்த இடையில இந்த ரெண்டு செகண்டுக்குள்ள இருக்க உள்ளத்துல ஒரு தடுமாற்றம் இருந்து பாருங்க ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுது பாருங்க இந்த அதிர்ச்சிக்கும் அவருக்கு அல்லா இடத்துல பாவ மன்னிப்பு வழங்கப்படுகிறது ஒரு மூமினுக்கு இதை விட பெரிய அந்தஸ்து என்னங்க வேணும் பெருமானா சொல்லலாம் சொன்னாங்க ஒரு மூமின் படக்கூடிய சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் அதாவது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல வச்சு இன்னொரு தேடுறாரு அல்லது ஒரு சின்ன முள்ளு குத்தப்படுகின்றது அந்த முள்ளு குத்தும் வேதனையை சகிச்சுக்கிறாரு இந்த வேதனைக்கு கூட ஒரு மூமினத்தில் அல்லாவிடத்தில் மிகச்சிறந்த அந்தஸ்து உண்டு எத்தகைய அந்தஸ்து அவருக்கு அல்லாவிடத்திலே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு மறுமையினுடைய அந்தஸ்து அவருக்கு உயர்த்தப்படுகின்றது நபிசலாம் சொல்றாங்க அதனால்தான் ஒரு மூமின் தனக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் அதை அல்லாவுக்காக சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுக்காக நிலைகுலையா தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் 
சகிப்பு தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் இத்தகைய சகிப்பு தன்மையை தான் தங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்பொழுது பிரச்சனைகள் வரும்பொழுதெல்லாம் சஹாபாக்களும் மேற்கொண்டார்கள் அதே மாதிரி எம்பெருமான சல்லாசம் அவர்களும் மேற்கொண்டார்கள் அதே மாதிரி சஹாபாக்களும் மேற்கொண்டார்கள் ஒரு முறை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்கள் வர குபாவில இருந்து குபா முஹல்லா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மதீனாவுக்கு வெளியில இருக்க கூடிய ஒரு முஹல்லா அந்த முஹல்லா மக்களை பற்றி அல்லாஹ் ரொம்ப தக்குவாதாரிகள் இரேச்சம் உள்ளவங்கள அல்லாஹ் அவங்க வர்ணிக்கலாம் அந்த குபாவாசிகள் ஒரு முறை பெருமான அலைஹி வஸல்லம் வராங்க வந்து சொல்றாங்க யார சொல்லல்லா என்னங்க தூக்கம் வருதா இல்லன்னு சொல்றீங்க ஆனா ஒருத்தர் தூங்குறாரு சுமார் ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க அந்த ஆயிரம் பேர்ல ஒருத்தர் தூங்குறாரு விடுதலைக்கு <laughs> காய்ச்சல் விடுதலை கிடைக்கிறதுக்காண்டி அல்லாட துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குபாவாசிகள் பெருமானா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க அப்ப முறையிடும் பொழுது பெருமானா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் குபாவாசிகள் சொல்றாங்க லவ் ஷியத்தம் தாவத்துல்லா நீங்கள் நாடினால் நான் அல்லாவிடத்திலே உங்களுக்காக துவா செய்யறேன் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நான் அல்லாட்ட உங்களுக்காக துவா செய்யறேன் அல்லா ரபுல் அலம் எக்ஷிஃப் ஆன்கும் பலா ஆக்கும் உங்களுடைய சோதனையை அல்லா நீக்கி வைப்பான் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா துவா செய்யறேன் அல்லாட்ட இந்த காய்ச்சல் நோயில இருந்து நீங்க விடுபடுறதுக்காக அல்லாஹ் துவா செய்யற அல்லாஹ் உங்களுக்கு இதில இருந்து விடுதலை கொடுத்துருவான் நீங்கள் விரும்பினால் அப்படியே விட்டுருங்க இதற்கு பகரமா உங்களுக்கு அல்லாஹ் இடத்துல சொர்க்கம் கிடைக்கும் இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் சஹாபாக்கள் துவா செய்ய சொல்லுவாங்களா சொன்னாங்க யார சொல்லலாம் எங்களுக்கு துவாவே செய்ய வேண்டாம் சொர்க்கம் கிடைச்சா போதும் எங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் காய்ச்சல் கிடந்தாலும் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல எங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி குபாவாசிகள் வந்து பெருமான சல்லாத்தில் முறையிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு சஹாபாக்கள் பொறுமையை கையாண்டார்கள் நோய் வரக்கூடிய நேரத்தில் ஏனென்றால் சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் பொறுமையை இழப்பது நோய் வாய்ப்படும் பொழுதுதான் அல்லாஹ் மறந்த பேச்சு பேசுறது நோய் வாய்ப்படும் பொழுதுதான் எந்த அளவுக்கு என்றால் சஹாபாக்கள் மக்களும் இஜரி செஞ்சு மதினாவுக்கு வர்றாங்க மதினாவுக்கு வந்த உடனே அந்த மதினாவுடைய இயல்பு சீதோஷ்ணம் அதே மாதிரி தட்ப வெட்ப நிலை அவங்களுக்கு ஒத்துக்கல நிறைய சஹாபாக்கள் காய்ச்சல் ஆயிடுது அதாவது பிலால் ரதி அல்லாதன் பாவம் படுத்த படுக்கையா இருக்கிறாங்க காய்ச்சல் இல்ல அப்ப ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தன்னுடைய தந்தை அவுபக சித்தியக் ரதி அல்லாஹ் காய்ச்சல் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதாவது பிலால் ரதி அல்லாஹ் பாக்குறதுக்காண்டி வர்றாங்க வரும்பொழுது பிலால் ரதி அல்லாண்ட வந்து எப்படி உடல்நிலைன்னு கேட்கும் பொழுது பிலால் ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க நான் மௌத் என்பது என்னுடைய கால் செருப்பை விட எனக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்குது என்ன நான் மோத்தா போறேன் ஏன்னா சில பேர் கொஞ்சம் காய்ச்சல் வர வேண்டியதான் ஹல்லோ நான் மோத்தா போ போறேன் அவரை கூப்பிடு இவரை கூப்பிடு எல்லாத்தையும் கூப்பிடு மலக்குள் மோத்து வந்துட்டாரு இப்ப எல்லாரும் போய் ரெண்டாவது தெம்பா ஆயிடுச்சு உட்காந்துருவாரு எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுவா கிளம்புங்க அப்படின்ட்டு இதே ஒரு சில இயல்பு அந்த மாதிரி பிலாட் ரதி எல்லாம் சொல்றாங்க அல் மோத்து அக்கரப மின்னி மின் ஷிராக்கி நாளிகி மோத்து என்பது கால் செருப்பு வாரை விட பக்கத்துல வந்துருச்சு அது ஒண்ணுதான் குறைச்சலு மோத்தாவை போற நானு அப்படின்றாங்க பொழுது <laughs> நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க <laughs> டாக்டர் வந்து பார்த்து நோய் குணமாகல நோயில் மருந்து இல்லாத நோய்ங்கிறது உலகத்தில் கிடையாது எல்லா நோய்க்கும் அல்லா இடத்துல இருக்குது மருந்து இருக்கின்றது ஆனால் அந்த மருந்தை அந்த மருந்தை மனிதன் என்ன பண்றான் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் தத்தளிக்கின்றான் கஷ்டப்படுறான் 
அந்த மனுஷ அந்த மருந்த மனுஷ கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல இது மனிதனுடைய தவறு ஆனால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் எந்த நோயா இருந்தாலும் மருந்து கொடுத்துருவான் இவன் கண்டுபிடிக்காம என்ன பண்றான் இந்த நோய்க்கு மருந்தே கிடையாதுங்க பொய் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லு அல்ல மருந்து இறக்கி தான் இருப்பான் அந்த மாதிரி பெருமானா சல்லாஹ் அலே சொல்லம் சொல்றாங்க எந்த ஒரு நோய்க்கும் அல்லாஹ் மருந்தை அனுப்பாமல் இருக்க மாட்டான் மருந்து இல்லாமல் எந்த நோயும் அல்லாஹ் அனுப்புவதில்லை இறக்குவதில்லை அப்ப மருந்து இல்லாமல் எந்த நோயுமே அல்லாஹ் இறக்கலங்க பொழுது நாம் நோய்க்கான மருந்து சாப்பிடுவது தவறல்ல மருந்து உட்கொள்ள தவறல்ல ஆனால் அந்த மருந்தெல்லாம் பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துரு கடைசியில் நாய் குணம் நோய் குணமாக உடனே உடனே எத்தனையோ மருந்து சாப்பிட்டான் சார் குணமே ஆகல உடனே அங்கேருந்து யாராவது ஒரு கிளை ஒன்று வரும் ஏமா உனக்கு தெரியாதா நோய்க்கும் பார்க்கணும் பேய்க்கும் பார்க்கணும் எதுக்கு பார்க்கணும் நோய்க்கும் பார்க்கணும் பேய்க்கும் பார்க்கணும் அதனால இந்த பாவாட்ட போ இந்த தங்கள்கிட்ட போ இந்த சேகிட்ட போ அவர்கிட்ட போய் ஓதிப்பாரு அங்கேயும் போய் குணமாகலனா இந்த மாரியாத்த கோயிலுக்கு போ போறாங்க பெண்கள் இந்த மாரியாத்த கோயிலுக்கு போ இந்த காளியாத்த கோயிலுக்கு போ அங்க போய் தண்ணி வாங்கி கூடி அப்போ நோய் என்பது மனிதனை எந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிறது பாருங்க அவனுடைய ஈமானையை இழக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆளாக்கிறது அவனுடைய ஈமானையை பாழாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மனிதனை நோய்க்கு எடுத்து விடுகிறது என்றால் ஆகவே அதனால் தான் பெருமான சொல்லலாம் சொன்னாங்க நோயுடைய நேரத்திலே பொறுமையாக இருங்கள் சபரோடுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு பெண்மணி ரசுல்லாய் சொல்லாத்தில் வராங்க யார சொல்லா கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டுக்கிறேன் கடுமையான கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு தாங்க முடியல காய்ச்சலுடைய வேதனையும் மற்ற நோய்வாயுடைய வேதனையும் எனக்காண்டி அல்லாட துவா செய்யுங்க அப்படின்ற உடனே பெருமானா சல்லா அலிஸ்லாம் அந்த பெண்மணிட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ விரும்பினால் உனக்காண்டி துவா செய்யறமா நிச்சயம் அல்லா உனக்கு ஷிஃபா கொடுப்பான் ஆனால் நீ விரும்பினால் உனக்காக நான் அல்லா இடத்துல துவா செய்கிறேன் உனக்கு நோய் குணமாகாது ஆனால் சொர்க்கம் கிடைக்கும் எது வேணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த நோய் நான் விரும்பினால் நீ துவா செய்யறேன் அல்லா உனக்கு ஷிஃபா கொடுத்துருவான் இல்ல நீ விருப்பப்பட்டா சொல்லு உனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தர்றேன் நான் துவா செய்கிறேன் அல்லா உனக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் எது வேணும் உடனே அந்த பெண்மணி உடனே சொன்னாங்க யார சொல்லலாம் இந்த அற்பமான நோய்க்காக என்னுடைய சுருக்கத்தை நான் இழக்க தயாராக இல்லை என்னுடைய சுருக்கத்தை இழக்க தயாராக இல்லை அதெல்லாம் நான் கஷ்டம் தாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்மணி திரும்பி போறாங்க இப்படி நோய்வாய் வரக்கூடிய நேரத்திலே சஹாபி பெண்மணிகள் சஹாபாக்கள் அவ்வளவு பொறுமையாக அல்லாஹ் தனக்கு மறுமையில கூலி தருவான் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த நோயை தாங்கிக் கொண்டார்கள் சகித்துக் கொண்டார்கள் அத்தகைய சகிப்பு தன்மை நிலை கொலையா தன்மை நம்மிடத்திலும் வர வேண்டும் நமக்கோ நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கோ அல்லாட துவாசினி அல்லா எல்லா விதமான நோயை விட்டும் எல்லா விதமான பலாவை விட்டு பாதுகாத்துரு அப்படி அல்லாட்ட கேட்டுட்டு இருக்கணும் நம்முடைய துவாவையும் மீறி அல்லா ரப்பா நமக்கு ஏதாவது நோயை கொடுத்து விட்டால் யா அல்லா நான் தான் அவனுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் நோய் தராத தராத சொல்லி உனக்கு காது கேட்கலையா உனக்கு கண்ணு குருடா போச்சா என் துவா உன் காதுல விழலையா இப்படிலாம் ஆகவே ஒரு மனிதன் முதலில் பொறுமையை இழப்பது முதலில் நிலை கொலையா தன்மையை இழப்பது நோய் வரும் பொழுது அந்த நோய் நேரத்தில் சகாபாக்கள் இந்த நோய் பக்தியிலிருந்து நிவாரணம் முக்கியமா அல்லது நோயினுடைய வேதனையை தாங்கிக் கொண்டதற்காக சொர்க்கம் முக்கியமா என்று கேட்கும் பொழுது சொர்க்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் நிவாரணத்தை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை அல்லா ரபுல் அலனுடைய மார்க்கம் எவ்வளவு நடுநிலையான மார்க்கம் பாருங்க பெந்தகோஸ்தேன் ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவத்துல அவங்க என்னன்னா நோய்வாய்ப்பட்டா கர்த்தர் காப்பார் கர்த்தர் மீட்பார் என்ன பண்ணுவான் நோய்வாய்க்கு மருந்து சாப்பிட மாட்டாங்க கர்த்தர் காப்பாத்தனா காப்பாத்துட்டோம் இல்லைன்னா இப்படியே செத்து போறேன் இது பெந்த கொஸ்தருடைய கொள்கை இப்படி ஒரு பைத்தியகரத்தனமான நம்பிக்கையை இஸ்லாம் சொல்லி தரலங்க மருந்து சாப்பிடுங்க நோய்வாயிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க சிகிச்சை செய்யுங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க ஆனால் உங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த மருந்தின் மீதோ அந்த சிகிச்சையின் மீதோ இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எந்த மருந்தை இந்த மருந்து என்னை நோய் எனக்கு நோயை தீர்க்கும் என்று நம்பி சாப்பிடுகிறீர்களோ அல்லா நாடினால் அந்த மருந்தே உங்களுடைய நோயை பன்மடங்காக ஆக்கும் அல்ல எந்த மருந்தை இந்த மருந்து என்னுடைய நோயை குணமாக்கும் என்று நம்பி சாப்பிடுவீர்கள் என்றால் அல்லா நாடினால் அந்த மருந்து அந்த நோயை குணமாக்கி இன்னொரு பெரிய நோய்க்கு வழிவகுக்கும் நடக்குதா இல்லையா உலகத்தில் அதுக்கு மருத்துவத்தில் ஈஸியா ஒரு பேர் வைப்பாங்க சைடு எஃபெக்ட் சைடு எஃபெக்ட் இந்த மருந்து நல்ல மருந்து தான் அது உங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்கிறதுனால அது சைடு எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அங்கே தவக்குள் அல்லாமல் நம்பிக்கை வரணும் மருந்து சாப்பிடுகிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவேன் சிகிச்சை பண்ணுவேன் ஆனால் ரப்புல் ஆலமீனே நீ நாடினால் மட்டும்தான் இந்த மருந்து வேலை செய்யும் நீ நாடினால் மட்டும்தான் இந்த மருந்து ஆக்சன் செய்யும் அல்லது நீ நாடினால் இந்த மனுஷன் மருந்து ராங் ரியாக்சன் காட்டிவிடும் தவறான பிரதிபலிப்பை காட்
ஆனால் சஹாபாக்கள் அதுக்கும் படி ஒரு மேல பின் நின்றாங்க எப்படின் சொன்னா யா அல்லாஹ் நான் மறந்து சாப்பிடுறேன் ஆனால் என்னை குணமாக்காட்டாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய சொர்க்கத்தை மட்டும் எனக்கு இலக்க வச்சிராத ஆ இந்த சிரமத்தை இந்த கஷ்டத்தை தாங்கிக் கொண்டால் தான் எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்றால் நான் சிரமத்தை தக்கொள்கிறேன் எனக்கு சொர்க்கத்தை எனக்கு தடுத்துராத எனக்கு மறுத்து விடாதே அந்த சஹாபாக்களுடைய பொறுமை நிலைகுலையா தன்மை சகோதரர்களே நமக்கும் வர வேண்டும் அல்லாஹ் தூத சொல்லலாம் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு மூமின் கடக்க தாங்கக்கூடிய சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு சிரமத்திற்கும் அல்லாவிடத்தில் கூலி உண்டு என்ற நம்பிக்கை நமக்கு வர வேண்டும் அதே மாதிரி சஹாபாக்கள் ஒரு மூமினுக்கு பெருமானா சல்லல்லா சொன்னாங்க அல்லா ரபுல்லா சொல்லுவதாக ஒரு மூமினுக்கு ஹபீபான இரண்டு பிரியத்திற்குரிய இரண்டு உறுப்பு என்ன சொன்னா அவனுடைய கண்கள் பிரிய எங்க தாண்டிட்டு வர்ற பேப்பர் அங்கேயே கொடுத்து அனுப்பு ஒரு மூமினுக்கு ஹபீபான அவனுடைய பிரியத்திற்குரிய இரண்டு உறுப்புகள் அவனுடைய இரண்டு கண்கள் பெருமானா சல்லல்லா சொன்னாங்க அல்லா ரபுல்லா அலுவன் சொல்லுவதாக அதாவது என்னுடைய மூமினுக்குரிய வழங்குகின்றேன்ார்வையிழந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவர்களுக்கு சொர்க்கம் உண்டு அப்ப அதுல இன்னைக்கு பெரிய அநியாயக்காரனா இருக்கலாம் பெரிய பித்தலாட்டம் பண்றான் தொழுவுறது இல்ல நோம்பு வைக்கிறது இல்ல எந்த இபாதம் செய்யறது இல்ல போய் பேசுறான் பித்தலாட்டம் பண்றான் எல்லாம் பண்றான் ஆனா அவன் கண்ணு மட்டும் இல்ல அவன் நேரம் சொல்லுது போயிடுவானா ஆஹ் நிச்சயமாக அவனுக்கு சொர்க்கம் உண்டு அந்த கண் பார்வை இல்லாமல் அவன் தவிக்கக்கூடிய கஷ்டம் அவன் படக்கூடிய சிரமம் இந்த சிரமம் அவனுடைய எல்லா பாவத்திற்கும் பரிகாரமாக ஆகிவிடும் அதே நேரத்தில் கண் பார்வை உள்ளவர் அவர் நல்ல இபாதத்தாலியாகவும் தக்வா உள்ளவராகவும் அல்லாவுக்குடைய இறை நெருக்கத்துக்குரியவராக இருந்தால் அவருக்கு நூறு நாளானூர் தர்ஜாக்கு மேல தர்ஜா அந்தஸ்துக்கு மேல அந்தஸ்து அதித்தா ரபுல்லா அலிம் சொல்றான் என்னுடைய அடியான் அவனுக்கு பிரியத்திற்குரிய இரண்டு கண்களை நான் பறித்துக் கொண்டால் அதற்கு பகரமாக அவன் சபரோடு இருந்தால் பொறுமையோடு சகிப்பு சகிப்பு தன்மையோடு அது இருந்தால் அந்த சகிப்பு தன்மைக்காக நான் அவனுக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா ரபுல்லான் வாக்களிக்க தான் பெருமான சொன்னாங்க அதே மாதிரி சஹாபாக்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ சஹாபாக்கள் கண்களை இழந்தார்கள் கண்ணை இழந்து அல்லாவுக்காக அதை சகித்துக் கொண்டார்கள் அபு சுஃபியான் ரதி அல்லாஹு தலானு ஒரு போர்ல பெருமானா சல்லாத்துல வராங்க அவங்க போர்ல என்ன ஆகுது எதிரி எய்யக்கூடிய அந்த அம்பு அவருடைய கண்ண கண்ணில் வந்து பாஞ்சிருது எதிரி போடக்கூடிய அம்பு அபு சுஃபியான் ரஜித கண்ணில் வந்து பாஞ்சிருது கண்ணில் வந்து பாஞ்ச உடனே அந்த கண்ணை கீழே தள்ளிடுது கொஞ்ச நேரத்தில் கண்ணு கீழே விழுந்துருது அந்த கண்ணை கையில் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க வந்து கேட்கறான் நபி சொல்லா யார சொல்லலாம் நான் அல்லாடைய பாதையில் இந்த கண்ணை இழந்திருக்கிறேன் நான் இழந்த கண்ணுக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கின்ற உடனே பெருமான சொல்ல ஒரே வார்த்தை சொல்லுவாங்க சொர்க்கம் கிடைக்கணும் உடனே அந்த கண்ணை தூக்கி எரிஞ்சுட்டு ஒரு கண்ணை ஒரு கையால் மூடிக்கிட்டு அடுத்த கண்ணை வைத்து அல்லாடைய பதில் ஜிஹா செய்தார்கள் அபு சுஃபியான் ரஜி அல்லாஹ் ஆக யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டார்களோ சிரமப்பட்டார்களோ வந்து கேட்டார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் பெருமான சொல்லல்லா வாக்களிச்சு சொர்க்கம் தான் சொர்க்கத்தோட பெரிய பரிசு என்னங்க இருக்க முடியும் அதோட பெரிய பரிசு என்ன ஆஹ் அந்த சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த சொர்க்கம் ஜென்னத்தில் பிரிதோஸ் அதிலே அல்லா ரப்பாலும் தரக்கூடிய ரிலா அல்லாவுடைய திருப்தி இதை விட பெரிய கூலி என்ன இருக்க முடியும் ஆகவே தான் உயர்ந்த கூலியான சொர்க்கத்தையே பெருமான சொல்லல்லா இருக்கலாம் இது போன்ற சபரோடு சகிப்பு தன்மையோடு இருந்த அத்தனை சஹாபாக்களுக்கும் வாக்களித்தார்கள் அதுல ஒருத்தவங்க தான் ஜெய்து பின் அரக்கம் ரதி அல்லாஹு தலானுகோ கண் பார்வை இழந்த சஹாபி அந்த ஜெய்து பின் அரக்கம் ரதி அல்லாஹு தலான் கண் பார்வை இழந்து அதான் நல்ல கண் உள்ளவங்க இதுல ஒரு பெரிய கொடுமை பிறக்கும் பொழுதே கண் பார்வை இல்லாமல் வர்றதை விட கண் பார்வையா இருந்து இழக்கிறாங்க பாருங்க இந்த கொடுமை பெரிய கொடுமை இவங்களோட வேதனை பெரிய வேதனை பிறவி பிறவி கூடாய் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க ஓரளவு மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க நல்ல கண் பார்வை இறந்து இடையில இழந்துடுறாங்க பாருங்க கண் பார்வைய இவங்க படக்கூடிய சிரமம் கஷ்டம் ரொம்ப அதிகம் அந்த மாதிரி செய்து அர்க்கம் ரதி எல்லா ஆகத்திலானோ நல்ல கண் பார்வை உள்ள சஹாபி திடீர்னு என்ன பண்ணா கண் பார்வை இழந்துடுறாங்க இருந்தான் சஹாபாக்கள் அவங்கள நலம் விசாரிக்கிறதுக்கு வர்றாங்க அப்போ அது ரசூல்லாய் சல்லல்லா அச்சம் அவர்களும் அதுல செய்து அர்க்கம் ரதி எல்லா ஆகத்திலான்ட்டு நலம் விசாரிக்கிறதுக்கு வர்றாங்க அப்ப வந்து கேக்குறாங்க ஜெய்து உங்களுடைய கண் பார்வை இழந்த நேரத்திலே உங்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருந்துச்சு ரசலாசம் கேக்குறாங்க கண் பார்வை இழந்த நேரத்திலே உங்களுடைய ஃபீலிங் உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஜெய்து பணம் அரக்கம் ரதியல்லாக சொல்றாங்க குந்து அஸ்மிரு அஹ்தசிபு 
யார சொல்லல்லா யார சொல்லா உங்களுடைய பாசறையில பயின்ற மாணவன் நான் உங்களிடத்திலே பயிற்சி பெற்ற மாணவன் நான் நான் எப்படி இருப்பேன் அல்லாஹ்வுக்காக தாங்கி கொண்டேன் அல்லாஹ்வுக்காக பொறுமையோடு இருந்தேன் அல்ஹம்துலில்லா பொறுமையோடு இருந்தேன் உங்களுக்கு அல்லா வாக்களித்திருப்பது சொர்க்கம் தான் நீங்க இந்த கண் பார்வை இழந்து அதற்காண்டி பொறுமையோட பாருங்க அல்லா உங்களுக்கு வாக்களித்திருப்பது சொர்க்கம் தான் அல்லா சுமாத்தில் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு சஹாபி ரதி அல்லாஹோ அவர்களும் கண் பார்வை இழந்தாங்க இழந்த உடனே பெருமானா சல்லல்லா நலம் விசாரிக்கிறாங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறாங்க அப்ப அந்த சஹாபி சொல்றாங்க யார சொல்லலா எனக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்ல எனக்கு கண் பார்வை பண்ணதுக்கு கவலை இல்ல ஆனால் இந்த கண் பார்வையே இல்ல இழந்து உங்களை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை இழந்துட்டேனே அதை நினைச்சா வேதனையா இருக்குது அப்படின்னு அந்த வேதனையிலே கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க பிறகு கொஞ்ச நாள் பெருமான சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் பப்பாத்து வரவங்களா அந்த சஹாபி வரவங்களா சொல்லுவாங்களா எனக்கு கண் பார்வை கிடைக்குதான் துவா செய்யுங்க எது தெரியுமா ரசல்லா இசம் முகத்தை பாக்குறதுக்கு பெருமானா சல்லாஸ் முகத்தை பார்க்கணும் அதுக்காண்டி எனக்கு துவா செய்யுங்க துவா செய்யுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் பெருமானா சல்லல்லா அசமர்கள் வஃபாத்தாராங்க அந்த வஃபாத்தான செய்தி கேள்விப்பட்ட பிறகு அந்த சஹாபி தன்னை யார் வந்து சந்தித்தாலும் எனக்கு கண் பார்வை கிடைப்பதற்காக துவா செய்யுங்க சொல்றது நிறுத்திட்டாங்களாம் எனக்கு இனிமே கண் பார்வை தேவையில்லை நான் எதுக்காக ஆசைப்பட்டேன் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாத்த முகத்தை பார்க்கறதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டேன் இப்ப அந்த நாயகமே சொல்ல உலகத்துல இல்ல இது நான் யாரை பார்க்க போறேன் எனக்கு கண் பார்வை தேவையில்லை அருமை மகனார் இப்ராஹிம் ரதி அல்லாஹு தலானுகோ பெருமானா சல்லாத்துல ஒரே வாரிசு ஆண் வாரிசு இப்ராஹிம் ரதி அல்லாஹு தலானுகோ திடீர்னு மூத்தாயிடுறாங்க ஒன்றரை வயசுல ஒன்றரை வயசு பிள்ளையாக மூத்தாயிடுறாங்க மூத்தாகும் பொழுது அது மட்டுமல்ல அந்த மரண தருவாயில இப்ராஹிம் ரதி அல்லாஹு தலானுக்கு மூச்சு மேலே இங்கேயும் வாங்கிட்டு இருக்குது பெருமானா சல்லல்லா சோகமே உருவா அந்த முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அந்த வாங்கின மூச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் அடங்கிடுது உயிர் போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பெருமானா சல்லல்லா கண்கள் இருந்து கண்ணீரா வருது அவங்க <laughs> அது அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் ரஹ் கேட்டாங்க அப்ப ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னாங்க ஒலா அன் ஒலா ஒலா அன் ஹன் நாஸ் அன் ஹாதல் புக்கா நான் இப்படி கண்கள் இருந்து கண்ணீர் அடிப்பதை மக்களை தடுக்கவில்லை ஒப்பாரி வைத்து அழுவதை தான் நான் தடுத்தேன் தலையிலையும் வாயிலையும் கையிலையும் அடிச்சுக்கிட்டு அல்லா ஏத்த விட்டுக்காரி எட்டு புள்ள இருக்குது அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியலையா நான் ஒன்னே ஒன்னு கண்ணே கண்ணு வச்சுதானே அதான் போயிடுச்சா இப்படி ஒப்பாரி வச்சு அழுவதை தான் பெருமான தடுத்தாங்க அல்லா என் பிள்ளை சிரிச்சா அப்படி அழகா இருப்பானே நடந்தா இவ்வளவு அழகா இருப்பானே படுத்தா இப்படி அழகா இருப்பானே என் பிள்ளை பொண்ணு போயிட்டானே இது என்ன அவசியம் இருக்குது அழகாவே இருக்கட்டும் இப்படி சொல்லி புலம்பதுனால என்ன பிரயோஜனம் இதனால என்ன பலன் இதைத்தான் பெருமானா சல்லல்லா சொன்னாங்க ஒரு பெண்மணி ஒரு கபர்ல உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் ஒரு பெண்மணி ஒரு கபர்ல உட்கார்ந்து ஒப்பாரி வைத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலுத்தலாம் அந்த வழியா போனாங்க போமா சொன்னாங்க இத்தகு இல்லா அல்லா பயந்துக்க நீ ரெண்டு தப்பு செய்யற ஒன்னே பெண்கள் கபருக்கு வரக்கூடாது கபருக்கு வந்திருக்கிற ரெண்டாவது கபர்ல உட்காந்து ஒப்பாரி வச்சு அழுதுட்டு இருக்கிற நீ அல்லா பயந்துக்க அப்படிங்கிறாங்க வந்தது பெருமானா சல்லல்லா அலிசலாம் அந்த பெண்ணு பாக்கல தன்னை எச்சரித்தது ரசூல்லா சல்லல்லா அலிசலாம் அப்படின்ற அந்த பெண் பாக்கல பாக்க அந்த பெண்ணு சொல்லிச்சு ஆமாமா உனக்கு வந்தா தெரியும் போ வேலையை பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பெருமானா சொல்ல தெரியாம ஆமாமா எனக்கு வந்த கஷ்டம் உனக்கு வந்தா தெரியும் உன் வேலையை பார்த்துருப்போம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்றது பெருமான சாசம் அமைதியா போயிடுறாங்க புரசல்லாயுதம் போன உடனே அங்க நின்று சில பேர் அந்த பெண்டு சொல்றாங்க உன்னை கண்டிச்சது யாரு தெரியுமா கண்மணி நாயம் சொல்லலா செல்லம் அப்படின்ற உடனே அந்த பெண்மணி அலறி அடிச்சுட்டு ஓடியாது ரசல்லாயசம் வீட்டுக்கு யார சொல்லலாம் மன்னிச்சுங்க யார சொல்லலாம் நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன் நான் இப்ப பொறுமையா இருக்கிறேன் சபரா இருக்கிறேன் அப்படிங்கும் பொழுது பெருமானா சல்லல்லா ஆஞ்சிராங்க அசபுர இந்த சதுமத்தில் ஊழா சபுர் என்பது நல்ல ஒப்பாரி வச்சு அழுது எழுது முடிச்சு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் சரி நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் இது சபுர் அல்ல ஏற்படுகின்றது அந்த நேரத்தில் உள்ள 
நல்ல மூணு வருஷம் கழிச்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு என் புள்ள இருந்தான் அவன் மொத்தா போயிட்டான் நான் எல்லா காண்டு சபூர் செஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண ஒப்பார வச்சு ஒரே குட்டி அழுத இப்ப மூணு வருஷம் கழிச்சு அழுது என்ன பிரயோஜனம் பொறுமையா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பெருமான அந்த முதல் வேதனை முதல் கஷ்டம் வரும்பொழுது அந்த நேரத்தில் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அப்ப அல்லா சுமார்த்தா உங்களை உடல் நோயை கொண்டு சோதிப்பேன் உங்களுக்கு வேண்டியவருடைய உயிர் இழப்பை கொண்டு சோதிப்பேன் அந்த மாதிரி நேரங்கள் எல்லாம் நபியே யார் பொறுமையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சுபச்செய்தி சொல்லுங்கள் பொறுமைங்கிறது என்ன அசபர இந்த சதுமத்தில் ஊழா கஷ்டம் வரக்கூடிய ஆரம்ப கட்டத்திலே பொறுமையாக சகிப்பு தன்மையோடு இருக்க வேணும் அப்படிங்கறத பெருமான சொல்லலாம் சொல்றாங்க அந்த நேரத்தில் அதரத் இப்ராஹிம் ரதி அல்லாஹத்துல வஃபாத்தான பொழுது ஹதரத் அப்துல் ரஹ்மான் இப்ராஹிம் ரவுஃப் கேக்குறாங்க யார சொல்ல நீங்க அழுவு இருக்கீங்க பொழுது ரசூல்லா சொல்றாங்க ஹாதா ரஹ்மத்துன் ஹாதா ரஹ்மத்துன் ஜால அல்லாஹ் ஃபீ கல்பி இபாதிஹி இது வந்து கண்ணீர் கா வடிக்கிறமே இது வந்து இரக்கம் இந்த இரக்கத்தை அல்லாஹ் தன் நாடிய அடியாரோட உள்ளத்தில் வைக்கின்றான் அப்ப நமக்கு வேண்டியவர்கள் இறந்துட்டதுனாலயோ இல்ல இழந்துட்டதாலயோ நம்ம கண்ணீர் வடிப்பதோ அழுவதோ தவறு இல்ல ஒப்பாரி வைப்பது புலம்புவது கோடு கூச்சல் இடுறது சத்தம் போடுறது இதைத்தான் பெருமானா சொல்லல வன்மையா கண்டிச்சாங்க அப்படி சத்தம் போட்டு ஒப்பாரி வைத்து கூச்சல் இட்டு அழுவதினால் அந்த மையத்துக்கு அதாவது செய்யப்படுது நாங்க எந்த மையத்துக்காக ஒப்பாரி வைக்கிறீங்களோ அந்த மையத்து அதாவது செய்யப்படுது அரபு காலத்துல என்ன பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா ஒப்பாரி வைக்கிறதுக்கு சில பெண்கள் இருப்பாங்க ஒப்பாரி வைக்கிறதுக்குனே சில பெண்கள் இருப்பாங்க மூத்தான உடனே அந்த பெண்கள் சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க அந்த பெண்கள் வந்துருவாங்க வீட்டுக்கு வந்து இது அரபு காலத்துல ஐயாமல் ஜாஹிலியால அரவி அறியாமை காலத்துல அதாவது கற்காலத்துல இல்லைங்க இன்னைக்கு பொற்காலத்துல இந்த பழக்கம் இருக்குது இந்துக்கள் வீடுகளை பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் வீடு எல்லாம் பார்த்தது இல்ல அல்லா காப்பாத்தன அப்படிலாம் இல்லாம இந்துக்கள் வீடுகள்ல ஒப்பாரி வைக்கிறதுல ஒரு கூட்டம் வருவாங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு எதையாவது சொல்லி ஓடு ஒப்பாரி வச்சு மூக்கு சிந்தி சிந்தி அழுவுங்க வீட்டுல குடும்பத்துல யாரும் அழுவ மாட்டாங்க அந்த பொம்பளை கதை அழுவுங்க அதாவது கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு மாமியார் மருமகள் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் ஒப்பாரி வைக்க போற அழுவலாம் கூலிக்காண்டி ஒப்பாரி வைக்க போவாங்களாம் அப்ப ஒப்பாரி வைக்க போற இடத்துல மாமியார் யார் சொல்லலாம் பந்தல புடலங்கா பாத்தியா அப்படின்றாலாம் அந்த வீட்டுல பந்தல புடலங்கா தூக்கிட்டுச்சான் உன மாமியார் சொல்லலாம் போகும்போது பறிச்சிக்கலாம் கவலைப்படாத என்ன என்ன சொல்றான்னு மத்தவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஒப்பாரி வச்சு அழுவாங்க இது வந்து ஒரு மிக மிக கேவலமான கலாச்சாரம் ஒப்பாரி வைப்பது அதான் இது மற்றவர்கள் ஒப்பாரி வைப்பது இல்ல அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களோ குடும்பத்தில் உள்ளவர்களோ ஒப்பாரி வைப்பதும் மிகப்பெரிய ஹராமான காரியம் அல்லாவுக்கும் அல்லா ரசூலுக்கும் கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியம் அதனால தான் பெருமான சொல்லலாம் சொன்னாங்க யாரோட அதாவது எப்படி உங்களுடைய உடல் இழப்பு ஏற்பட்டால் பார்வை இழப்பு ஏற்பட்டால் கண்களை இழந்தால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்க சபராக இருக்க வேண்டுமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் உங்களுக்கு நட்புக்குரியவர்கள் உறவினர்கள் உயிரிழந்தால் அந்த நேரத்திலும் சபரோடு பொறுமையோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை பெருமான சொல்லலாம் உணர்த்தினாங்க ஒருமுறை ஹாரிசா பின் சுராக்கா ரதி அல்லாஹ் தனது சஹாபி பெண்மணி ஹாரிசா பின் சுராக்கா ரதி அல்லாஹ் தனது சஹாபி பதில் பொருள் ஷஹீத் ஆயிடுறாங்க ஷஹீதான உடனே அவங்களுடைய அம்மா ஹாரிசா பின் சுராக்கா ரதி அல்லாஹ் தனுடைய தாய்க்கு ஹாரிசா ரதி அல்லா ஒரே மக ஒரே பிள்ளை அந்த அம்மையார் நம்ம பிள்ளை பதில் பொருளுக்கு போனானே மூத்த ஆயிட்டானோ ஷஹீத் ஆடம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பதில் அடிச்சு ஓடியாடுறாங்க வர்ற வழியே சஹாபாக சொல்லிடுறாங்க அது குத்தில ஹாரிசா உன்னுடைய மகன் ஹாரிசா ஷஹீதாக்கப்பட்டு விட்டார் கொல்லப்பட்டு விட்டார் அப்படின்ற உடனே அந்த அம்மா நேர பெருமான சலாசில் வர்றாங்க அது சொல்றாங்க யார சொல்லல என்னுடைய மகனை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள் அகபிரணி அண்ட் ஹாரிசா என்னுடைய ஹாரிசாவை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள் என் காண ஃபில் ஜன்னா சபர்த்தோ அவன் பொரு அவன் சொர்க்கத்தில் இருப்பான்னு சொன்னா சொல்லுங்க நான் பொறுத்துக்கிறேன் தாங்கிக்கிறேன் இல்ல அவன் சொர்க்கம் எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு சொன்னா நான் என்னுடைய குல பழக்கப்படி இங்கே உட்காந்து ஒப்பாரி வச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் சபர் செஞ்சுக்கிறேன் இல்ல அப்படிலாம் இல்லங்கிறீங்களா இங்கே எனக்கு அனுமதி அவங்க ஒப்பாரி வச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னாங்க பெருமானா சொல்லலாம் சொன்னாங்க அறிவு இல்லையா அவனுக்கு மண்டல அறிவு இல்ல வைத்தியத்தமா பேசிக்கிட்டு இன்னலில் ஜினானி சவ தமானோன் சொர்க்கத்திற்கு எட்டு படித்தரங்கள் இருக்கின்றன தன்னுடைய மகன் மோத்தானதுக்கு அல்ஹம்துல் இல்லாண்டாங்க இன்னால் இல்லா சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அல்ஹம்துல் இல்லாண்டாங்க அந்த அம்மா எதுக்கு சொல்றான் சகோதரலே இஸ்லாத்திற்கு வந்த புதுசுல ஒப்பாரி வைத்து அழுவது கூடாது என்று கூட தெரியாத கட்டத்தில் ஆனா அவங்க தவக்குள் எப்படி இருந்து பாருங்க ஒப்பாரி வைக்கிறது ஹராம் கூட அந்த தெரியல எங்க பரம்பரை பழக்கம் யாரா மோதா
அந்த அளவுக்கு சஹாபாக்களுக்கு பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சஹாபா சஹிப்பு தன்மை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சஹாபாக்களும் அப்படிப்பட்ட சஹிப்பு தன்மையை உருவாக்கி கொண்டார்கள் கடைசிய சஹாபாக்கள் ஒரு சம்பவம் ஒண்ணு நிறைய சம்பவங்கள் சஹிப்பு தன்மை ஆயிரக்கணக்கான சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசியா சம்பவம் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹு தலானுகோ உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு தலானுகோ அபு சலமா ரதி அல்லாஹு தலானுகோ ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி இந்த உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு தலானு இருக்காங்களே அபு சலமா மேல அப்படி பாசம் கணவன் மனைவி மேல அவ்வளவு பிரியமா இருந்தாங்க அவ்வளவு பாசமா இருந்தாங்க அபு அப்படி பாசமா இருக்கான காரணம் என்ன அபு சலமா அப்படி நடந்துகிட்டாங்க மனைவிட்ட அவ்வளவு பாசத்திற்குரிய அன்புக்குரிய கணவன் நடந்துகிட்டாங்க திடீர்னு அபு சலமா ரதி அல்லாஹு தான வஃபாத் ஆயிடுறாங்க வஃபாத்தானோ அந்த உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹ் அழுறாங்க ரொம்ப வேதனை படுறாங்க தன்ன பாசத்திற்குரிய கணவன் மூத்தா போயிட்டாரே வேதனை தாங்க முடியல கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் மூத்துக்கு போறாங்க மூத்துக்கு போனா அந்த அம்மா இத்தால இருக்காங்க திரைக்கு பின்னால் இத்தால இருக்காங்க அப்ப ரசூல்லா அலி சொல்லாம் சொல்றாங்க உம்மு சலமாவே கவலைப்படாத உனக்கு ஒரு துவா கட்டு தருகிறேன் அந்த துவாவை நீ ஓதினால் அல்லா சுபான தலா உனக்கு அடுத்து அபு சலமாவை விட நல்ல கணவனை தருவான் அபு சலமாவை விட நல்ல கணவனை தருவான் அப்படின்னு ரசூல சொல்லி தராங்க அந்த துவா என்ன அல்லாஹுமா ஐநீஃபி முசிபத்தி ஹாதா ஓஹ்லுஃப்லி ஹைரமின்ஹா இது மௌத்துக்கு மட்டும் இல்ல வேற எந்த சிரமமான நேரத்திலயும் எந்த கஷ்டமான நேரத்தில் எதையாவது ஒன்று இழக்கணும் நீங்களே அந்த நேரத்தில் துவா ஓதன் யாரெல்லாம் இந்த முசிபத்திலே எனக்கு நீ உதவி செய்வாயாக இதை விட சிறந்த பகரத்தை எனக்கு தருவாயாக நான் ஒரு முறை பைக்கில் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றார் ஏன்னா டக்குனு கை காட்டினாரு கை காட்டணும் நின்று என்ன சாப் என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டேன் அதில் நான் அர்ஜென்டாக ஒரு இடத்துக்கு போனோம் நான் அரை மணி நேரமாக நின்றேன் பஸ்ஸுக்காண்டி அந்த பஸ் நான் போக வேண்டிய பஸ் இப்போ தான் வந்துச்சு வந்தால் கடுமையான கூட்டம் நிக்க கூட இல்லை அவன் பாடுக்கு போயிட்டான் நான் அர்ஜென்டாக போய் ஆனால் சார் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த இடத்துல விட்டுறீங்களா அப்படின்னா ஒரு இடத்த சொல்லி சரி எழுதி உட்காருங்க நான் போக வேண்டிய இடம் இல்லை நான் வேறு திசையில் போனிருந்தாலும் வாங்க சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் நான் கொண்டு போய் அவரை இறக்கி விடுறேன் இறக்கி விடும் போது சொல்கிறாரு பாருங்களா அந்த பஸ் இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்குது பின்னாடி அந்த பஸ் இப்போ தான் பின்னாடி வந்துட்டு அவங்க வந்து பஸ்ஸுக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த பஸ்ஸை நான் மிஸ் பண்ண உடனே இந்த துவா ஓதுனேன் யாரெல்லாம் இந்த முசிபத்துல எனக்கு நீ உதவி செய்வாயாக இதை விட நல்ல பகரத்தை எனக்கு தருவாயாக துவா செஞ்சேன் அல்லா ரபுல்லா பஸ்ல போயிருந்தா கூட நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிருக்க முடியாது எனக்கு நல்ல பகரத்தை அல்லா உங்கள் மூலமா கொடுத்தான் தேவை தவக்குள் அல்லா செய்வாங்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையோடு பெருமானா சல்லல்லா சொல்லிக் கொடுத்த துவாவை செய்தால் நிச்சயமாக அந்த துவாவின் மூலம் அல்லா உதவி செய்வான் அபு சலமா ரதி அல்லா உம்மு சலமா ரதி அல்லா சொல்றாங்க பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லாம் நான் கணவனை இழந்த பிறகு ரசுல்லா சல்லல்லா அலி சொல்லிக் கொடுத்த அந்த துவாவை நான் ஓதினேன் அல்லாஹுமா ஐநீஃபி முசிபத்தி ஹாதா யா அல்லா இந்த முசிபத்தில் எனக்கு உதவி செய்வாயாக ஓஹலிஃப்லி ஹைரம் மின்ஹா எனக்கு இதை விட சிறந்த பகரத்தை தருவாயாக கேட்டேன் ஆனா அல்லா ரபுல்லா அலமீன் அபு சலமாவை விட ஒரு மடங்கல்ல பன் மடங்கல்ல நூறு மடங்கல்ல ஆயிரம் மடங்கல்ல கோடானு கோடி மடங்கு உயர்ந்த கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலிஸ்தி அல்லா என கனவன கொடுத்தான் உம்மு சலமா ரதி அல்லா சொல்றாங்க அபு சலமாக்கு முன்னாடி ரசூல் அலைஹி ஸலாத்து முன்னாடி அபு சலமா ஒண்ணுமே கிடையாது அபு சலமா ரதி அல்லா எனக்கு வேணா ஒரு நல்ல உயர்ந்த கனவனாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கண்மணி நாயம் சல்லல்லாத்துக்கு முன்னாடி அபு சலமா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப நான் நினைச்சேன் அபு சலமா இது இதை விட இவரை விட நல்ல பகரத்தை தருவாயு துவாசி சொல்றாங்க அபு சலமா விட நல்ல கணவன் யார் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா அப்ப நான் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்கல கண்மணி நாயம் சலாசி எனக்கு கணவனா வருவாங்கன்னு சொல்லி ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெருமான சல்லல்லாசமே எனக்கு கணவனா வந்தாங்க காரணம் சகோதரர்களை பொறுமை சகிப்பு தன்மை அல்லாவுடைய வாக்குறுதி நிமிதம் கண்மணி நாயம் சல்லல்லாத வாக்குறுதி நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம எந்த காரியத்தையும் செய்யும் பொழுது அல்லா சுவாத நிச்சயமா நமக்கு வெட்டி தருவான் அதே மாதிரி உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹோ என்ற பெண்மணி இவங்க இவங்களுடைய கணவர் அபு தலஹா ரதி அல்லாஹோ உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹோ இவங்களுடைய கணவர் அபு தலஹா ரதி அல்லாஹோ தலானு அபு தலஹா ரதி அல்லாஹோ தலா ஒரு நாள் வெளியூருக்கு பிரயாணத்துக்கு போறாங்க அல்லாவுடைய பதில ஜிஹாது காட்டி போறாங்க திரும்பி வர்றாங்க பல நாட்களுக்கு பிறகு சிரமத்தோடு திரும்பி வர்றாங்க அவங்க திரும்பி வர்ற அன்னைக்கு அன்றைய இரவு அன்றைய மாலை அபு தலஹா ரதி அல்லாஹோ தடைய சின்ன புள்ள மக மூத்தாயிடுறாங்க மக மூத்தாயிடுறாங்க மா மூத்தான உடனே அதற்கு உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹு தலானுகா தன்னுடைய மகனுக்கு கஃபன் போட்டு ரெடியா வைக்கிறாங்க அபு தலஹா ரதி அல்லாஹு தான் வர்றாங்க வரும்பொழுதே மகிழ்ச்சியோட வர்றாங்க தன்னுடைய மனைவியை பல நாளைக்கு அப்புறம் பாக்குறோம் குழந்தையை பல ந
உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹ் ஹத்தன சொல்றாங்க இந்த நேரத்துல எங்க நம்ம புள்ள மூத்தாயிட்டான்னு சொன்னேன்டா அவனுடைய சந்தோஷம் பரிபேடுமோனு சொல்லிட்டு புள்ள தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்றாங்க அப்படியே அசை தூங்கிட்டு எழுப்ப வேண்டாம் காலையில பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி அன்றே இரவு கணவன் மனைவி வீடு குடிக்கின்றார்கள் ஒரு தாய் பாருங்க தன்னுடைய பிள்ளை இறந்த சோகத்திலும் கூட தன்னுடைய கணவனுக்கு அந்த சோகத்தை பங்கிட்டு விட கூடாது என்பதற்காக அந்த நேரத்திலும் கணவனுடைய அழைப்புக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கணவனோடு வீடு குடிக்கின்றார்கள் அவரது உம்மு சுலைம் ரதி அல்லா உத்தரானுங்க எல்லாம் காலையில் முழிச்சு குளிச்சு கிழிச்சு முடிச்சு போலாம் தொழுதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்மா மெதுவா தன்னுடைய கணவன்ட்டு கேட்கறாங்க அல்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது அமானித பொருளை கொடுத்து அந்த அமானித பொருள் அல்ல ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு அமானித பொருளை கொடுத்து அந்த அமானித பொருளை திரும்ப கேட்டா நம்ம தரமாட்டன்னு சொல்லலாமா சேச்சா அதை எப்படி தரமாட்டம் சொல்ல முடியும் கேட்டா திரும்ப கொடுத்தானா அவனும் இப்ப சொன்னாங்க அதே மாதிரி ரபுல் ஆலமி நமக்கு குழந்தைய அமானிதமா கொடுத்தா அவன் கேட்டான் திரும்ப அல்லா எடுத்துக்கிட்டான் நம்முடைய பிள்ளைய அபுத்தல்ஹா ரதி அல்லாஹ் தனத்தினுடைய மனைவியுடைய சபரை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டு மனதுக்குள்ள பொறுத்துக்கிறாங்க பொறுத்துக்கு நேர ரசூலாசிர வர்றாங்க வந்து நடந்த சம்பவத்தை சொல்றாங்க யார சொல்லா நேற்று இரவு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் என் மனைவி மேல அவ்வளவு சந்தோஷமா அவ்வளவு மகிழ்ச்சியோட வந்தேன் ஆனா என்னுடைய மனைவியனுடைய பிள்ளை மூத்தான செய்தி கூட என்று சொல்லாம மறைத்து என்னோடு இரவு வீடு கூடினால் அதற்கு எனக்காக ஒத்துழைத்தால் ஒத்துழைத்து காலையில வந்து முடிச்ச பிறகு அந்த மாதிரி செய்தி சொல்றான் யார சொல்லாம் சொன்ன உடனே பெருமானா சொல்லல்லா அலை சொல்லாம் பாரக் அல்லா ஹுஃபி லையாலிக்க உன்னுடைய அந்த இரவிலே அல்லா பறக்க செய்வானாக நீங்க உன்னுடைய மனைவி பொறுமையோடு இருந்து உனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா பாரு அந்த இரவில அல்லா உனக்கு பறக்க செய்வானாக அப்படின்னு சொல்றாங்க சகோதர அதற்கு பிறகு அதற்கு அபுத்தல்ஹா ரதி அல்லாஹுத்தல் அனுக்கும் உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹுத்தல் அனுக்கும் அந்த குழந்தை மூத்தான பிறகு ஒன்பது குழந்தைகள் பிறகுகின்றன ஒன்பது குழந்தைகளுமே ஹாபிதுல் குரானாகவும் ஹதீஸ்களை அறிவிக்கக்கூடிய முஹதீசலாம் இருந்தார்கள் காரணம் அந்த பெண்ணுடைய சபூர் ஒரு பெண்மனுடைய பொறுமை அல்லா சமான வாழ்க்கையிலே அப்படி ஒரு அற்புதமான பறக்கத்துல செஞ்சா ஆகவே சஹாபா பெருமக்களிடத்திலே எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் இருந்தாலும் அல்லாவுக்காக எப்படி சகித்துக் கொண்டார்களோ தாங்கிக் கொண்டார்களோ அது போன்ற சகிப்பு தன்மையை அது போன்ற சோதனைகளை நாம் வென்றெடுக்கக்கூடிய சாதனையாளர்களாக நம்மை நாமே ஆக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அல்லாவுடைய உதவியும் அல்லாவுடைய அருளையும் நான் எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனா இதுல என்ன தெரியுமா ஒரு விஷயம் நாம நினைப்போம் ஹசரத் நானும் பொறுமையா இருக்கலாம் ட்ரை பண்றேன் ஆனா அல்லா எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறான் நிச்சயமா செய்ய மாட்டான் நிச்சயம் அல்ல உதவி செய்ய மாட்டான் நீங்க பொறுமையோடு இருந்து சாதித்தால் அல்லாட உதவி எதிர்பார்க்க முடியும் நாம என்ன முதல்ல அல்லா உதவி செய்யட்டும் அப்புறம் பொறுமையோடு இருப்போம் எப்படி பொறுமை வரும் எப்படி சபூர் கிடைக்கும் எப்படி அல்லாட உதவி கிடைக்கும் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே எந்த ஒரு கஷ்டத்திலும் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு நேரத்திலும் நாம் அல்லாவுக்காக சகிப்பு தன்மையோடு நிலைகுலையா தன்மையோடு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் ரப்புலாலும் இருக்கிறான் அவனை மீறி நமக்கு யார் என்ன செஞ்சிட முடியும் உலை யுசீபனா இல்லாமா கதவல்லாஹு அலைனா சஹாபாக்கள் சொல்ற அல்லா ரபுல் குரான் சொல்றான் சஹாபாக்கள் இந்த வேதத்தை தான் தாரக மந்திரமா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆக்கிக் கொண்டார்கள் யுசீபனா இல்லாமா கதவல்லாஹு அலைனா எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும் சரி அல்லா நாடிய தேர் எனக்கு எதுவும் நடக்காது இந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்பட்டு விடுமையால் இந்த நம்பிக்கை தான் தக்குவாவை உருவாக்கும் அந்த தக்குவா தான் தைரியத்தை கொடுக்கும் அந்த தக்குவாவும் தைரியம் சேர்ந்துதான் நமக்கு சபுர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகுலையா தன்மையை கொடுக்கும் இந்த சபுர் இல்லாத மனுஷன் தாங்க கோழையாகி தைரியம் இல்லாத கோழையாகி ஒரு கட்டத்தில் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா தன்னால தாங்க முடியாது அப்படின்னு தற்கொலைக்கு போயிடுறான் தற்கொலைக்கு போயிடுறான் அப்ப தற்கொலையிலிருந்து ஒரு மனிதன் தற்காத்துக் கொள்வதற்கு ஒரே வழி அல்லாமே தவக்குள் அல்லா நாடியை தவிர எதுவுமே நடக்காது என்ற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையின் மூலமா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தைரியம் அந்த தைரியத்தின் மூலமா ஏற்படக்கூடிய சபுர் அந்த சபுரின் மூலமாக அல்லா இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய உதவி அல்லா ரபுல் ஆலிம் அப்படிப்பட்ட சபுரையும் சகிப்பு தன்மையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக வாகிரதாவான் அலமதுல்லா ரபுல் ஆலமின் பெண்களுக்காக ராயப்பேட்டாவில் பெண்களாலே நடத்தப்படும் ஹிப்சு மதரசா ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது சகோதரிகள் இன்ஷா அல்லா கீழ்கண்ட முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு தஜ்வீது முறைப்படி உதக் கற்றுக்கொள்ளவும் ஹப்சா ரதி அல்லாஹத்தான ஹிப்சு மதரசா ராயப்பேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் போட்டுருக்குறாங்க இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நட மதரசா மேற்பார்வையாளர் தொடர்புக்குன்னு சொல்லி அவர் ஆம்பளை பேரை போட்டுருக்குறாங்க பெண்களாலே இந்த மதரசா பெண் ஆசிரியர் மூலமாக மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது இது இதை பத்தி எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல இது சம்பந்தப்பட்டவங்க நேரில் வந்து எப்படி நடக்குது என்ன விஷயங்கிற தகவல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஷால்லா மக்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி நல்ல மதரசா பெண்களாலே நடத்தப்படுது தஜீவ் இதெல்லாம
கிண்டல் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் அதுபோல் எவ்வளவு பாடல்கள் ஆபாசம் இல்லாம நல்ல கருத்துறை மெல்லிய ராகத்தில் இருக்கின்றன அதையும் கேட்க கூடாதா பிறகு இஸ்லாமியின் பொழுதுபோக்கு அம்சம் தான் என்ன அதாவது இசை பாட்டு நடனம் இதெல்லாம் ஹராம்ங்கிறீங்க ராகம்மா ஹராம் அப்படிங்கிறாங்க ராகம்னா என்ன ராகம் ராகம்னா என்ன குரான ஓதன ராகம் அது ராகம் அது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது குரான வந்து பெருமான சொல்லலாம் நல்ல ராகத்தோடு ஓத கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மற்றவங்க மெய் மறக்கிற மாதிரி கேளுங்க அதே மாதிரி பாங்கு சொல்றது நல்ல அழகான ராகத்தோடு அழகான குரலோடு பாங்கு சொல்லுங்கள் நபிசலாம் சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு சில பேர் பாங்கு சொன்னா எப்படி கொண்டாக்கா அவர் பாங்கு சொல்லி முடிச்ச பேர் நான் சொல்லுவேன் சில பேர்கிட்ட பாங்கு சொல்லி முடிச்ச பிறகு நான் இப்ப சொன்னது பாங்கு நான் இப்ப சொன்னது பாங்கு ரெண்டு தடவை சொல்லிடுங்க அப்பதான் பாங்குன்னு மக்கள் இறங்குவாங்க அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னே புரியாது அப்ப அந்த மாதிரி இல்லாம இனிய ராகத்தோடு பாங்கு சொல்வது இனிய ராகத்தோடு கராத்தோது இதெல்லாம் தவறல்ல ஆனால் பெண்களுடைய குரல் ராகத்தோடு இருக்கும் என்றால் அது ஆண்கள் கேட்கிறது ஹராம் கூடாது பெண்களுடைய குரலும் கூட பெண்களுடைய ராகமும் கூட மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டது ஏனென்றால் பெண்களுடைய குரலும் அவரத் மறைக்கப்பட வேண்டியது அதனால ராகம் கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது பெண்கள் இந்த மாதிரி ஆண்களை வசியப்படுத்துற மாதிரியோ ஆண்களுடைய மனதை சரணப்படுத்துற மாதிரியோ ராகங்கள் போடுறது மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லக்கூடாது The Amin which they say, which they say after Al-Fatiha Surah elongates loudly even after the next Khirat starts. That is why we say Amin in the Amin in Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Amin also says that the Amin is the same as 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 the Amin. சரி அடுத்த கிராத் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாமியை சொல்லிடுவோம் நாம அப்புறம் இமாம் கிராத் ஓதிட்டு பாரு நீங்க பாட்ட ஆமின்னு தனியா சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா ஆமின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இமாம் கிராத் ஆரம்பிச்சிடணும் பிளீஸ் இன்ஸ்டெட் தம் டு மெயின்டைன் சைலன்ஸ் வென் த பயான் இஸ் கோயிங் ஆன் தோஸ் ஹூ டசன் வாண்ட் டு லி லிசன் கேன் கோ அண்ட் சிட் அட் த பேக் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது தாய்மார்கள் இருந்து கேள்வி மறுபடியும் பிரச்சனை வந்துருச்சு ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வாலண்டியர்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் வாலண்டியர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க வாலண்டியர்ஸ் வந்து பத்து பேர் நியமிச்சிருக்கிறோம் அந்த வாலண்டியர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பொறுப்பு கொடுத்து கையில ஒரு குச்சியோ கம்பம் வச்சுட்டாலும் தப்பு இல்லை பேசுறவங்கள பேசாதீங்க அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அதுக்காண்டி ரொம்ப குச்சி கம்பம் வச்சுக்கு சொன்ன உடனே டீச்சர் மாதிரி ஆயிடாதீங்க கொஞ்சம் அமைதியா அவங்கள்ட்ட சொல்லி ஏமா நீங்க பேச பேசுனா மத்தவங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பேசுறவங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சார் Please instruct to ladies to switch off the cell phone before the prayer starts is irritating. If you say anything about your friends, you can say anything about your friends. If you say anything about your friends, you can say anything about your friends. 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 You can say anything அதிரத்தவர்களை அல்லா குரானில் ஆண்களை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றாக இரண்டு இரண்டாக மூன்று மூன்றாக நான்கு நான்காக திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் நீதமாக இருக்க முடியாவிட்டால் ஒன்றோடு நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறியுள்ளானே இதை ஹைலைட் செய்து பெண்களை சமாதானம் செய்யுங்கள் மேலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் இருந்தால் அவர்களிடம் மீதமாக நடக்காவிட்டால் மறுமையில் ஒரு பூஜ்யம் தாழ்ந்தவராக எழுப்பப்படுவார் என்பதையும் ஹைலைட் செய்து ஆண்களை வான் செய்யவும் இது யார் எதிர்க்கிறது ஆனா பெண்ணான்னு தெரியல இது ஒரு பெரிய சர்ச்சையா இருக்குதுங்க யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டுறாங்க நாலு கல்யாணம் பண்ணலாமான்னு நான் உள்ள மார்க்கத்தை சொல்லிடுறேன் பெண்கள் எல்லாம் வெகுண்டு எழுந்து ஆ எப்படி சொல்லலாம் நாலு கல்யாணம் பெரிய பிரச்சனை இது ஆண்கள் சப்போர்ட் ஒரு பக்கம் பெண்கள் எதிர்ப்பு ஒரு பக்கம் உள்ள மார்க்கத்தை சொல்றேங்க மார்க்கத்தில் இப்படி வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றேன் அதனால எல்லாம் கண்டிப்பா கம்பல்சரி பண்ணுங்க உங்க மனைவி சித்திரவதை பண்ணுங்க குடும்பப்படுத்துங்க பொருத்தி விட்டுருங்க இரண்டாம் மனையோட அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லலங்க தாய்மார்கள் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க இவராலதான் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படின்னா நான் தான் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி அதனால இது வந்து மார்க்கத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க மார்க்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துங்க வாய்ப்பு இருந்தால் நியாயமாக நடக்க முடியும் என்றால் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி தப்பு கிடையாது தாய்மார்கள் கோச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா உள்ள மார்க்கத்தை சொல்றேன் தாய்மார்கள் முதல் அந்த மனநிலைக்கு வரணும் இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு வரணும் இது மற்றதெல்லாம் சொன்னா உறுதல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க மீட்டா மீட்டா ஹப் ஹப் கடுவா கடுவா தூத்து இனிப்பா இருந்தா ஹப் ஹப்னு முழுக்க வேண்டியது கசப்பா இருந்தா தூத்தும் துப்பிட வேண்டியதா ஒரு 
ஒரு மைத்திரி போன நாலு பேர் நலம் விசாரிக்கிறதுக்கு அந்த வீட்டுக்காரமா ஒப்பாரி வச்சு அழுதுதான் ஐயோ யா ராஜ தோரை போயிட்டாரே அவர் நடந்தாருனா அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் அங்க இருந்துச்சா இந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்க தூக்கிட்டு ரோட்ல நடந்தாரா அப்படியே ராஜா நடந்த மாதிரி இருக்குமே அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் பாருங்க மூளையில தூங்குதே இனி யார அதை தூக்கி நடப்பா அப்படின்னு சொன்னா உடனே அதுல போன அதே மக்கள் அவ்வளவு போற வாக்கிங் சென்ட்ரு கூட பயன்படுத்திக்கிற மாட்டாராம் உடனே சொல்லிச்சா ஐயோ என் வீட்டு ராஜா அந்த ஈஸ்ட் சேர்ல படுத்தாருனா அப்படியே வீடே நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்குமே அவர் போயிட்டாரே நீ இந்த ஈஸ்ட் சேர்ல யாரு படுப்பா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கே மாதிரி கவலை போற அந்த ஈஸ்டர் நான் படுத்துக்கணும் எனக்கு கொடுமா அப்படின்னு சொன்னா இப்படி எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கிறேன் சொன்ன ராஜா கடைசியில் அந்த அம்மா ஐயோ என் ராஜத்துல போகும்போது பத்து லட்சம் ரூபாய் அதை கடனை விட்டு போயிட்டாரு அது யாரு கொடுப்பா அப்படின்னு சா உடனே அவன் சொன்னா என்னப்பா எல்லா பொறுப்பு நானும் எடுத்துக்கிறேன் நீங்க ஒரு பொறுப்பு எடுக்கலாம் பா அப்படின்னு கூட வந்துடும் பார்த்து அப்ப இதுக்கு தான் மீட்டா மீட்டா ஹப் ஹப் கடுவா கடுவா தூத்து தனக்கு சாதகம் மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறது பாதகம் வந்து அடுத்த நிலையை போடுறது இந்த மனநிலைக்கு பின்பு ஆளாகக்கூடாது எப்ப மார்க்கத்தில் ஹசரத் நீங்க வந்து இதுவரை சொன்ன பயான எல்லாம் கேட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஹீரோவாக தெரிஞ்சீர்கள் எப்ப நாலு கல்யாணம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டீங்களோ எங்களுக்கு ஜீரோவா போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மனநிலை முதல்ல மாத்துங்க இது அல்ல அனுமதிச்சது ஆ அதுல நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது கணவன் ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிறாளே மத்த எந்த விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்றதுல இதுல மட்டும் ஃபாலோ பண்றாங்க இதெல்லாம் தப்பு அல்லாட சட்டத்தை செல்ஃபிஷ் காட்டி சுயநலத்துக்காண்டி பயன்படுத்தினாங்கன்னா இதெல்லாம் தப்பு மாற்றுக்கிறதுல ஆனால் அல்லா அனுமதிச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கிற அனுமதி முதல்ல புரிய ஆரம்பிக்க நீங்க யூதர்ல மாதிரி ஆயிடக்கூடாது நமக்கு சாதகமா இருந்த மாதிரி எடுத்துட்டு பாதகமா இருந்தா விடுறதுக்கு ரொக்கையா என்னும் பெயருக்கு பொருள் கூறவும் ஓது பொருள் எத்தனை சஹாபாக்கள் செய்தாக்கப்பட்டார்கள் ஓது பொருள் சுமார் எழுபது சஹாபாக்கள் செய்தாக்கப்பட்டாங்க ரொக்கையா என்னும் பெயருக்கு வந்து அதிகமாக குரான் ஓதுபவள் அல்லது அதிகமாக குரான் வசனத்தை மனம் செய்யக்கூடியவர் அப்படின்னு பேரு பெருமானா சல்லல்லா அலிசமனுடைய ஒரு மகளுடைய பெயர் ரொக்கையா என்பது அடியான் ஃபரல்லான அமல்களை மட்டும் செய்து சோனம் செல்ல முடியுமா நீங்க சொர்க்கம் போகணும்னு முடிவு பண்ணினா ஒண்ணுமே செய்யாட்டாலும் போக முடியும் களிமா மட்டும் தானும் போதும் வெறும் களிமா மட்டும் சொல்லிட்டீங்க நான் வந்து இப்ப இப்ப சொர்க்கம் போகணுமா அப்படின்னா போக முடியும் ஆனா செஞ்ச பாவத்துக்கு எவ்வளவு நரகத்துல அவஸ்தப்படுவீங்க அது நமக்கு தெரியாது சொர்க்கமான பரதான மட்டும் செஞ்சா போகலாமா போகலாம் ஆனால் மற்ற நஃபிலான வியாபாரத்துகள் மற்ற இஸ்லாத்தினுடைய ஷரத்துகள் இஸ்லாத்தினுடைய ஒழுக்கங்கள் இதெல்லாத்தையும் பின்பற்றி நூற்றுக்கு நூறு நம்ம கரெக்டா இருக்க பொழுதுதான் சொர்க்கத்தை விரைவில் அடைய முடியும் அல்லாவுடைய திருப்தியோடு சொர்க்கத்து போக முடியும் நான் மக்காவுக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு அத்தகையத்தில் இருக்கும்போது விரலை நிற்க வைத்திருந்தேன் அதனால் அங்கு உள்ளவர்கள் விரலை ஆட்டி வைக்கிறார்கள் ஏன் இப்படி செய்தீர் என்று கேட்டேன் நாங்கள் உமர் ரதிலான வம்சங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் உமர் ரதிலான இப்படித்தான் செய்தார்கள் என்று கூறுகிறார்களா அவங்கள்ட்ட கேட்க என்ன கேட்டா உமர் ரதிலான வம்சம் அவன் சொன்னாருனா அப்படி உமர் இப்படிதான் சொன்னா அவர்கிட்ட கேட்டுக்கணும் சும்மா கதை உமர் ரதிலான வம்சம் அவுபகரில் வம்சம் நாங்க வந்து அதனால விரல ஆட்டுவோம் விரல கூட்டுவோங்கிறதுல எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அவர் ஏதோ வாயில் வந்து சொல்றாரு அந்த நேரத்தில் தாஜுத் நமாஸ் ஜமாத்துடன் தொடுவது மக்ரூ என்று ஒரு ஆலிம் இடம் கேள்விப்பட்டேன் மக்ரூ இல்லை என்றால் ஆதாரம் விளக்க கூறவும் அந்த ஆலிம்ட கேளுங்க மக்ரூங்கிறது என்ன ஆதாரம் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் தாஜு தொழுகிய வீட்டுல தொழுது இருக்கிறாங்க அவங்க இப்படி அப்பாஸ் ரதிலான்னு சொல்றாங்க நான் ஒரு முறை ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலைத்தோட வீட்டுல போய் படுத்திருந்தேன் படுக்கும் பொழுது பெருமானா சல்லல்லா நள்ளீரோல எழுஞ்சி தாஜு தொழுதாங்க தாஜி தொழுத உடனே நான் அவங்களுக்கு பின்னாடி போய் தக்பீர் கட்டிக்கிட்டு இடது பக்கம் நின்றுகிட்டேன் சின்ன பிள்ளை இப்ப சின்ன பையன் அவங்க பின்னாடி ரசுல தொழுவாங்க பின்னாடி தக்பீர் தொழுவோம் சொல்லி நான் பின்னாடி போய் தக்பீர் நின்றுகிட்டேன் பெருமானா சல்லல்லா அலத்துல ரெண்டு பேர் தொழுதா இமாவும் முன்னாடி நிற்கணும் பின்னாடி நிற்கிற இமாவுக்கு வலது பக்கம் தான் நிற்கணும் முதல்ல ரசுல அதனால என்ன பண்ணாங்கடா தன்னுடைய தலைக்கு பின்னால் இப்படி தன்னுடைய என்னுடைய காதை பிடிச்சி இப்படி இழுத்து என் வலது பக்கமா நிக்க ரசுல வலது பக்கமா நிக்க வச்சாங்க இவன் அப்பா சொல்றாங்க புகார் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்ப ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் தொழுவது ஜமா தகஜுதை ஜமாத்தா தொழுது பிதாத்து சொன்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் இவன பாத தொழுவாது சொல்லிருக்கணும் தொழுது முடிச்ச பிறகு பின்னாடி தொழுவாத நீ தனியா ஜமா தொழுது தனியா தொழுதுக்க ஜமாத்த தொழுது பிதாத்து சொல்லிருக்கணும் மக்ரும் சொல்லிருக்கணும் மாறா இப்ப அப்பா சரியான தொழு பெருமானா சல்லல்லா அதை அங்கீகரித்தார்கள் அது ஜமாத்துல எப்படி நிக்கணும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்ப பெருமானா சல்லல்லா அங்கீகரித்த ஒன்றை சுண்ணத்து தான் சொல்ல முடியும் தவிர எப்படி மக்ரும் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல புனித ஹரம் மக்காவிலும் மதினாவிலும் தகஜு தொழுகை ஜமாத்தா நடைபெறுகிறது
நீங்க கேள்விப்பட சரிதான் ஹசரத் அவர்களை நேற்று கம்பல்சரி சுண்ணத்தான தொழுகையை பற்றி கூறினீர்கள் அலமதுல்லா மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது இன்று மீண்டும் ஒரு முறை அதை பற்றி கூறுங்கள் என்றால் நேற்று வராத மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தயவுசு என்றும் கூறுங்களேன் பிளீஸ் சொன்னதையே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டு இருந்தா புதுசா என்ன சொல்றது சுண்ணத்தான தொழுகையை பத்தி நான் சொன்ன ஃபரலுக்கு முன்னாடி ஃபஜருக்கு முன்னாடி லோருக்கு முன்னாடி சுண்ணத்தை மொக்கதா சுண்ணத்தை கைர மொக்காத தொழுகையை சொன்னேன் தெரியாதவங்க எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது மக்காமஜி டாட் காம் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பாத்துங்க கேன் உமன் சே ஆமீன் லவுட்லி லைக் மென் டியூரிங் பிளேயர் கூடாது ஆண்கள மாதிரி பெண்கள் சத்தமிட்டு ஆமீன் சொல்லாமா சொல்லக்கூடாது மெதுவாக சொல்லணும் எந்த அளவுக்குனா பெருமானா சொல்லலாம் சொன்னாங்க ஒரு இமாம் தொழுகையில தவறு செஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னா பின்னாடி இருக்க முஸ்லிகள் என்ன பண்ணும் சுபான் அல்லாங்கணும் சுபான்லாம் சொன்னாலும் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லணும் ரெண்டு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும் ஆனா பெண்கள் ரசூலா சொன்னாங்க நீங்க சுபான் அல்லா என்று கூட சத்தம் விட்டு சொல்லக்கூடாது இமாம உணர்த்துவதற்காக என்ன பண்ணும் கையை விட்டு தட்டுமா நரிசுலாம் சொல்றாங்க பெண்கள் உதாரணமா ஒரு இமாம் பெண்களுக்கு தொழுவிக்கிறார் நீங்க ஸ்கிரீனுக்கு முன்னாடி பெண்கள் தொழுவிக்கிறாரு பெண்கள் பின்னாடி தொழுவுறாங்க இமாம் ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டா பெண்கள் என்ன பண்ணும் இப்படி கை தட்டுமா நரிசுலாம் சொல்றாங்க கை தட்டுவது என்பது பெண்களுக்கு உரியது அவங்க சத்தமா சுபான் அல்லா கூட இமாம் எச்சரிக்க கூடாது அப்படிங்கும் பொழுது ஆமீன் சொல்றதுக்கு எந்த முகாந்திரம் கிடையாது பெண்கள் சத்தமா ஆமீன் சொல்லக்கூடாது மை ஹிந்து ஃப்ரெண்ட் டெட் கேன் ஐ டெல் இன்னால் இல்லாக விண்ணாளி ராஜுவன் தப்பு இல்லை அவருடைய ஹிந்து ஃப்ரெண்ட் இறந்துட்டாரோ இறந்ததுனால நான் வந்து இன்னால் இல்லாக விண்ணாளி ராஜுன்னு சொல்லலாமா தப்பு இல்லை இன்னால் இல்லா இன்னாலி ராஜுனா என்ன அர்த்தம் இதா அசாபத்தும் முசீபத்தும் காலும் இன்னால் இல்லா இன்னாலி ராஜுன்னு நல்லா சொல்றான் மூமியங்கள் நல்ல மூமியங்கள் யாரென்றால் அவர்களுக்கு ஏதாவது முசீபத்து ஏற்பட்டால் கஷ்டம் ஏற்பட்டால் அவர்கள் இன்னால் இல்லா இன்னாலி ராஜுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப நமக்கு வேண்டிய ஒரு ஃப்ரெண்ட் நண்பர் நம்ம இறந்துட்டாரு நமக்கு அது கஷ்டம் தெரிஞ்சா நம்ம இன்னால் இல்லாத சொல்றது தப்பு கிடையாது ரெண்டாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னால் இல்லாதது வெறும் மையத்துக்கு மட்டும் மௌத்துக்கு மட்டும் சொல்றது இல்லைங்க எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் இன்னால் இல்லாத சொல்லணும் இப்பதான பேசிட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சு என்ன சொல்லலாம் என்ன <laughs> 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 தப்பு <laughs> My co-brother used to fast before one day and he used to celebrate Eid the pre- previous day. Why? What is the reason? You should ask to him, not me. How to be telling him? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? In my house, there are arranging marriage for me, but I don't like the person who chooses for me. but i can i marry for him for sake of my parents why why i don't like means because he is not hearing good characters dayav senji ungade parents kaga kalyanam pannadinge dayav senji ungalku pidikilaya pidikala nu sollunga avara kalyanam panna maatengra urudhiya irunga parents kaandi mudichina ena shariat court la paakuram subhanallah ekkachakkamana valakkal idhil enna aguduna ஆம்பளை பிள்ளைய வற்புறுத்துவாங்க நீ முடிச்சோ அந்த பொண்ணு முடிச்சுக்கணும் இன்னொன்னு நான் தற்கொலை பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிறாரு அம்மா சொல்லுவா நீங்க முடிக்காம இருக்க அந்த தற்கொலை பண்ணிக்காது தற்கொலை பண்ணிக்காது சும்மா அவன் மிரட்டுறதுக்காண்டி இவன் என்ன பண்றான்டா வற்புறுத்தலுக்காக அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த அளவு கூட ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகி அந்த பெண்ணோடு குடும்பம் நடத்தாம வீடு கூடாதான் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து கூட கிடையாது அப்ப உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ்க்காக அந்த பெண்ணை நாசப்படுத்தணுமா இந்த பெண்ணை சித்திரவதைப்படுத்தணுமா இந்த மாதிரி அயோக்கியர்கள் இந்த மாதிரி சுயநலவாதிகள் சமுதாயத்தில் சுட்டுக் கொள்ளப்பட வேண்டியவர்கள் தான் அம்மா அப்பா சம சந்தோஷத்துக்காண்டி அம்மா அப்பா திருத்தி காண்டி ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை நாசமாக்குறாண்டா எவ்வளவு பெரிய கேவலம் இது அதனால உங்களுக்கு பிடிக்கலையா பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்க கல்யாணம் பண்ண மாட்டோம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க அதுல கோழத்தனமா இருந்துபிட்டு இல்ல நீங்க அம்மா அப்பா சொல்றாங்க அவங்களுக்காண்டி கோழத்தனமா இருந்துபிட்டு ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஆணுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது எந்த இதுல நியாயம் அது அதனால உங்களுக்கு பிடிக்கலையா தயவு செஞ்சு ஸ்ட்ராங்கா இருங்க உங்களுக்கு யார் ஜோடியா வர்றாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை சித்திரத்தை பண்ணாதீங்க நாசமாக்காதீங்க இது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இதுல ஏற்படுற பாதிப்பு லேசான பாதிப்பு இல்லைங்க ஏன் இந்த மாதிரி காட்டமான வார்த்தை சரீத் கோட்டில் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நாங்க எத்தனை கேஸ் தெரியுமா பாவம் 
சமீபத்திலே ஒரு 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 அதாவது ஒரு பெண்ணும் ஒரு பையனும் விரும்பி இருக்காங்க விரும்பி அந்த பெண் அந்த முறைய அந்த பெண் விட்டாரு போய் அந்த பையன் விட்டால பொண்ணு கேக்குறாங்க மாப்பிள்ள இருக்காங்க என் பையன் உங்க என் பொண்ணு வந்து உங்க பையனை விரும்புறாங்க கல்யாணம் பண்ணிவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அந்த மாப்பிள்ள சொன்னாங்க அப்படியா உங்க பொண்ண எங்க பையனுக்கு முடிக்கணும்டா எங்க பொண்ண உங்க பையனுக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னா ஒத்துக்கணும் ஏதோ பேசினாங்க சரி கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இந்த பொண்ணு அந்த பையனை விரும்பின மாதிரி அந்த பையனுக்கு அந்த பொண்ணு மேல விருப்பமே கிடையாது விருப்பமே இல்ல விருப்பமே இல்லாமல் கடைசியில் என்னாச்சு பாருங்க ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கேஸ் சரியத் கோட்டுக்கு வருது இந்த பெண்ணையும் இவன் தலாக்கு விட்டுட்டான் அந்த பெண்ணையும் அவன் தலாக்கு விட்டான் இந்த பெண்ணு பாவம் எந்த பாவ மரியாதை ஒரு பெண்ணு சரியத் கோட்டில் அவ்வளவு பர்தாவோட புர்காவோட வந்து அந்த மாப்பிள்ள கெஞ்சுது எங்க உங்க அண்ணனுக்கும் உங்க தங்கச்சிக்கும் எங்க அண்ணனுக்கும் பிரச்சனை நான் என்னங்க பாவம் பண்ண எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க அந்த பிள்ளைக்கு பதில் சொல்லி ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு கெஞ்சுது அந்த பிள்ள அந்த பாவி கடை சொல்லும் மனசு இறங்க மாட்டேன்டான் தலா கொடுத்தது கொடுத்ததான் சித்திரவதை பண்ணாமல நான் பழிக்கு படி ஒன்னு சித்திரவதை பண்றேன் போ அப்படின்னு துரத்தி விட்டான் இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய கேஸ் காரணம் என்னடா அப்பா அம்மா சொன்னாங்க அவங்களுக்கு முடிச்சுக்கிட்டேன் உன எனக்கு இயற்கையிலே பிடிக்கல பிடிக்கலாம் ஏன் கூட தினமும் கல்யாணம் முடிக்கிற ஆனா இதெல்லாம் வந்து பெரிய அநியாயம் பிடிக்கலன்னா தயவு செய்ய எனக்கு பிடிக்கல கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் உறுதியா இருக்கு அம்மா காட்டி முடிச்சுக்கிட்டேன் அப்பா காட்டி முடிச்சுக்கிட்டேன் இந்த விளையாட்ல வேண்டாம் சரியத்துல Keep your dustbin for ladies section. Please. It is very must. Inshallah. I'm sorry. I'm going to get rid of it. I'm going to get rid of it. Inshallah. In Madina, what do you mean? By Riyadhul Jannah and many more importance is given for the green carpet. In Riyadhul Jannah. Madina, I'm going to get rid of the green carpet. I'm going to get rid of it. Madina, I'm going to get rid of the green carpet. I'm going to get rid of the green carpet. I'm going to get rid of the green carpet. I'm going to get rid of it. அது என்னன்னா பெருமான நடிக்காது <laughs> அந்த இடத்துல தொழுது சகாபாக்கள் சில பேர் யாரெல்லாம் எனக்கு இங்க தொழுறு பாக்கியத்தை கொடுத்த மாதிரி எனக்கு சொர்க்கத்திலே பூங்காலும் தொழுறு பாக்கியத்தை கொடு இங்க இடத்துல தொழுற வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி எனக்கு சொர்க்கத்திலே பூங்கால தங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து சகாபாக்கு துவா செஞ்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நாம அங்க போய் துவா செய்யலாம் இன்ஷா தாஜி தொழுகை போல இருட்டில் தொழுது கூடுமா பதில் சொல்லுங்கள் தாஜி தொழுகை இல்லைங்க எந்த தொழுகையுமே இருட்டில் தொழுவது தப்பு கிடையாது சிங்கப்பூர் <laughs> இப்ப அவர் பிள்ளைகள் சிங்கப்பூரில் லோனுக்கு ஒரு வீடு வாங்கி தண்ணி கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது கூடுமா இவர்கள் இடம் கேட்டதால் என் மகளுக்கு பத்துவா கொடுத்து விட்டு சொல்கிறார் என்ன பத்துவா கொடுத்தாங்க என்ன பத்துவான்னு தெரியல தயவு நேரில் வந்து கேளுங்க ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வி எனக்கு புரியல திரும்ப அதே வாரி எழுதியிருக்காங்க நேரில் வந்து கேளுங்க சொல்லி என் சித்திக்கு கணவன் இல்லை பிள்ளை இல்லை வருமானம் கிடையாது ஆனால் சொந்த வீடு நாற்பது பொண்ணு நகை இருக்குது அவர்களுக்கு இதுல என்ன முசிபத்னா ஒத்த படைக்கு ஃபுல்லா கூட்டம் வரீங்க ஒத்தப்படியில் கேட்ட கேள்விக்கு நான் மறுநாள் ரெட்டா படிக்க பதில் சொல்லுவேன் அப்ப வர்றது இல்ல இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்த ஒத்த படிக்க மறுபடியும் கேள்வி இதெல்லாம் சொன்ன பதில் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்குது நபிசல்லா சலவாத்து ஓத வேண்டுமா அனவுதுல அதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா 
ரசூலுல்லாஹி சொல்றாங்க மன் ஸல்லா அலைய மர்ரதன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அஷ்ர மர்ரா என் மீது யார் ஒருவன் ஒரு ஸலவா சொல்வானோ அவன் மீது அல்லாஹ் ரப்பல் 10 முறை அருள் புரிகின்றான் இன்னொரு ஹதீஸ் சொல்றாங்க கஞ்சன்களிலே அபு ஹலல் புஹலா கஞ்சன்களிலே மோசமான கஞ்சன் யார் என்றால் யார் இடத்திலே என்னுடைய பெயர் சொல்லப்பட்ட அவன் ஸலவா தோதவ இல்லையோ அவதான் கஞ்சன்களிலே மோசமான கஞ்சன்ங்கறாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதனால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லம் ஸலவா தோது அவ்ளோ பெரிய இபாதத்துங்க இது கேள்வியா கேக்குறீங்கன்னா அஞ்சு வேளை தொழலாமா அப்படி கேக்குற மாதிரி கேள்வி இது வீடுகளில் பள்ளிக்கு செல்வது சிறந்ததா எங்க வீட்டில் குழா இல்லை குடம் தண்ணீர் தான் இருக்கிறது அதில் ஒது செய்யலாமா மனைவி மாதவிடா இருக்கும் போது தண்ணீரை உபயோகிக்கலாமா அதாவது வீட்டுல ஒது செஞ்சுட்டு நடந்து போறதா பள்ளிக்கு நடந்து போறதா சிறந்தது பெருமான சொல்லாம் சொல்றாங்க யார் வீட்டிலே ஒது செய்து விட்டு பள்ளிவாசலுக்கு செல்கின்றார் தொழுகை தவிர எந்த நோக்கம் இல்லாமல் பள்ளிக்கு செல்வார் என்றால் அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் அல்ல நன்மை எழுதுகின்றான் ஒரு பாவத்தை அழிக்கின்றான் சொர்க்கத்தில் ஒரு அந்தத்தை உயர்த்துகின்றான் நரிசு தான் சொல்றாங்க அதிசய ஆதாரபூர்வமான அதிசய புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிசய அதனால வீட்டில் ஒது செஞ்சு போறதா நல்லது சரி குழாயில தான் ஒது செய்யணுமா குடத்துல ஒது செய்யக்கூடாதா அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க பாத்திரத்திலே குடத்திலே தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து கையால் அள்ளக்கூடாது ஜக்குலையோ இல்ல ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி எடுத்து கை ரெண்டையும் மணிக்கட்டு ஒன்று கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கையை உள்ள விட்டு என்ன பண்ணலாம் கழுவலாம் தப்பு கிடையாது கையை உள்ள விட்டு கழுவலாம் முதல்ல எடுத்தோடனே கையை உள்ள விடக்கூடாது சாக்கிற மாதிரி பாத்திரமா இருக்குது முதல்ல சாச்சி ரெண்டு கையும் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கையை உள்ள விட்டு அள்ளி முகம் கழுவலாம் வாய் கொப்பளிக்கலாம் கை கழுவலாம் எல்லாம் செய்யலாம் தப்பு கிடையாது சரி மனைவி மாதவிடாயா இருக்கும் பொழுது அவங்க தொட்டு அந்த தண்ணி நம்ம தொடலாமா அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது தாராளமா தொடலாம் தப்பே கிடையாது கிபிலா உலகத்தில் நடுவில் உள்ளது பிற நாடுகளில் கிபிலாவை பல திசைகளில் மாற்றி தொழுகை நடக்கப்படுகிறது வேறு திசைகளில் தொழுகை நடத்தலாமே ஏன் ஒரு திசையில் மட்டும் தொழுகிறோம் யார் சொன்ன ஒரு திசையில் தொழுகிறோம் திசையை யார் தொழுகிறா முதல்ல நம்ம திசையை தொழுகல கிபிலாவை தான் முன்னோக்கல திசையை முன்னோக்கல இன்னைக்கு நமக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கிபிலா வந்து மேற்க இருக்கிறதுனால நாம எல்லாம் மேற்க முன்னோக்கி தொழுகிறோம் மதினாவுக்கு வந்து கிபிலா வந்து சொன்னேன் மதினாவுக்கு கிபிலா வந்து தெற்கே இருக்கிறது அவங்கள மதிய தெற்கே போய் தொழுவாங்க ஜித்தால உள்ளவங்களுக்கு கிபிலா வந்து கிழக்க இருக்கும் கிழக்க பார்த்து சொல்லுவாங்க ஜித்தால உள்ளவங்களாம் அரஃபா மைதானத்துக்கு அரஃபா மீனாக்கு போனீங்கன்னா வடக்க பார்த்து சொல்லுவாங்க யார் ஒரே திசையில தொழுறோம் சொன்னது ஒரே திசையில தொழுறது இல்லை கிபிலாவை தான் முன்னோக்கணும் யாருக்கு கிபிலா எந்த திசையில இருக்கு அந்த திசையை முன்னோக்கி தொழுறோம் அவ்வளவுதான் அல்லா ரபுல் எந்த விஷயங்கள பேசணும் எந்த விஷயங்களை கேட்டோமோ அதன்படி அமல் சீட தோஃபி தந்தல்வானாக சுபான் அல்லா ஒபி ஹம்திஹி சுபான் அல்லாஹும் ஒபி ஹம்திக்க அர்ஷத் அல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த நஸ்தாஃபிற்கு நான் தோவில்லை சோதரில் தொடர்ந்து இன்ஷா அல்லா ஒரு பதினைந்து நிமிடத்திற்கு பிறகு திக்ரு மஜ்லிஸ் ஆரம்பமாகும் திக்ரு மஜ்லிஸ் நீ பெருமானா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த சுன்னத்த